എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എക്സ്ട്രീംലി ഡിലൈറ്റഡ് ടു ബി ഹിയർ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രാസംഗ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഒട്ടും അപരിചിതമല്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും കളികളൊക്കെ ഒരു ലതർ ബോളും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇവിടെ അപ്പു ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷം ആയിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം അവർ ബാറ്റ് ഞങ്ങൾ ബാറ്റ് ചെയ്തു അറുപത് റൺസ് അങ്ങനെ എടുത്തു അവരത് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നെ ബോള് ബാക്കിയാണ് കളിക്കാനുള്ള വീര്യം ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കളികൾ കളിച്ചാലോ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നു അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് റൺസിനെ കണ്ട് ആൾ ഔട്ട് ആവുന്നു പിന്നീട് കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഉടക്ക് എന്ന് ബോള് അവർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ ആ കുളത്തിൽ അവിടെ ചെറിയ ഇറങ്ങി കുളിച്ച് സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് ഈ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ അധികം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഏറിയാൽ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയി അതായത് ഈ ആളുകൾ എവിടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ആ സ്കൂളിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലത്തോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആൾ കൂടുതൽ വരുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമാണ് അതേസമയം ആൾ വരുന്ന ആളുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് കാണേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വലിയ വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും തുടക്കം കൊള്ളാം വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ഈ കുഴിക്കലിടവക ലൈബ്രറിയുടെ സംഘാടകർ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഞാനൊരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന പ്രതികരണമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നാൽ മതിയാവും പ്ലീസ് ഓക്കെ ചൊവ്വ ദോഷത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ പങ്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നാം കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നവർ അങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെ തോന്നാത്തവർ വളരെ ഗൗരവപരമായി ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കുറേയധികം പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയുണ്ടായി ആ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ എല്ലാ സാധന സാധനങ്ങളുണ്ട് ജ്യോതിഷമുണ്ട് കൈനോട്ടമുണ്ട് സംഖ്യാ ജ്യോതിഷമുണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണിത് ഈ പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനം അപ്പോൾ ഈ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഒരു ക്യാൻസറാണ് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയും എനിക്ക് ഈ ദൈവത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജ്യോതിഷം അതിലെന്തോ ഉണ്ട് സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അവർ കുറച്ച് സയൻസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രദക്ഷണമുണ്ട് സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അവർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് സാധാരണ ഇതിലെ ഈ ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കഥ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അതായത് പണ്ടരിക്ക് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാ നാടുകളിലും പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് രാജാവ് ജ്യോതിഷിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞു അതിൽ നാളൊന്നും രാജാവ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രാജാവ് ഇതിൽ നേരെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ രാജ്യഭരണത്തിൽ താല്പര്യമില്ല രാജ്നീതിക്ക് പരാതി നാട്ടുകാർക്ക് പരാതി ഒരു രക്ഷയില്ല ആരെയും ജ്യോതിഷിയിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാജാവിനെ ഈ ഈ നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സൈന്യാധിപൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഒരു ദിവസം രാജാവിനെയും മന്ത്രിയെയും എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ച് എല്ലാവരുടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ജ്യോതിഷിയുടെ
എന്നിട്ട് രാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു കണ്ടല്ലേ ഇയാളാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് മുപ്പത് വയസ്സേ ജീവിക്കുള്ളൂ അയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അയാൾ എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നു അയാൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ വിവേകാനന്ദനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ കഥ ഇങ്ങി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് വേറെ ഒരുപാട് ഒരു പത്തുനൂറ് കഥ കഥകളുണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ കഥകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കിളിയെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കിളി എത്ര ദിവസം ജീവിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ കുറച്ച് സമയം പറയുന്നു ഉടനെ കിളിയെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുന്നു വേറൊരു കഥയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഓരോരുത്തർ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചില കഥകൾ കിളിക്ക് എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജ്യോതിഷി പറയുന്നു കിളിക്ക് നാല് വർഷം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കിളിയെ എടുത്ത് വെട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കിളി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്നു അത് ജ്യോതിഷികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നല്ലതാണ് കഥകൾ പലതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രവചനം നടത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രവചനവും നടത്തുന്നില്ല പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നതിന് ചില നിർവചനങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ഒരു പ്രവചനം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രവചനമൊന്നുമല്ല അത് നൂറ് ശതമാനം വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒക്കറൻസ് മാത്രമാണ് അതിനെ പ്രവചനമൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നു കാരണം അതൊരു പിൻ പോയിന്റ് ഒരു ആക്യുറസി അവിടെ വരുന്നു ഒരു ഫോക്കസിംഗ് വരുന്നു എന്നാലും അതൊരു പ്രവചനമൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുത് അത് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൂളിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി വേറെ ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ കുഴിക്കലിട വക ഈ പാങ്ങോട്ട് മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വലിയ പ്രവചനമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ പ്രവചനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് കുഴിക്കലിട വക ലൈബ്രറിയുടെ മേളിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുന്ന ഒരു മഴ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രവചനമായിട്ട് എടുക്കാം കാരണം എന്താണ് അതിന് ഫോൾസിഫയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താമല്ലോ ആ സമയം നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ കണക്കുള്ള പ്രവചനം കൃത്യമായ ഓരോ ഫോക്കസിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇയാളെ കൊണ്ട് പ്രവചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അടുത്ത മാസം സാമ്പത്തികമായ നല്ല ഉയർച്ച ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതും പ്രവചനമല്ല വെറുതെ പറ്റിക്കൽ മാത്രമാണ് ആളുകൾ അവർക്ക് ഒരു സിനിമ ടിക്കറ്റ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ പോലും സാമ്പത്തികമായ കയറ്റമായിട്ട് എടുത്തോളും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ചൊവ്വ ദോഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചാണ് പ്രവചിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഉള്ളതാണ് ശുക്രൻ എല്ലാം ഉള്ള സാധനമാണ് ഉള്ള സാധനം വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രഹജ്യോതിഷം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ലോകമെമ്പാടും നൂറ് കണക്ക് ജ്യോതിഷങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രവചന വിദ്യകളുണ്ട് കൈ നോക്കി പറയുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വളരെ ശരിയായ കാര്യമാണ് ചില അക്ഷരം നോക്കി പറയും നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ അക്ഷരം അപ്പം ജയലളിത എന്നുള്ളത് ജയലളിത അപ്പു ആർട്സ് എന്നുള്ളതിന് ആ മാറ്റിയിട്ട് കെയോ അങ്ങനെ വാക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ക്ലബിന് ഭയങ്കര നേട്ടം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക സംഖ്യാ ജ്യോതിഷമുണ്ട് സംഖ്യകൾ വെച്ച് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ട് വെറ്റില ജ്യോതിഷമുണ്ട് വെറ്റില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചക്കുളത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റില നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നാടി ഞരമ്പുകൾ വലിപ്പം അതിനകത്ത് പുള്ളി പോര് ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജ്യോതിഷം പ്ലൂട്ടോയെ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് പ്രവചനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ഇവിടെ പ്ലൂട്ടോയും യുറാനസും നെറ്റ്യൂണൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ നടത്താറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ശരിയാണ് പി
ഇടയ്ക്ക് അച്ഛൻ ചോദിക്കും എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയാവുന്ന ഒരു പത്ത് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് കുടി വലി പിടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധി ഇല്ല അതിന് ആർക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആരും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല പണമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ പൊതുവിൽ അസംതൃപ്തരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ രോഗം അല്ലേ നടുവേദന ആർക്കും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല പടി കയറി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയാം മുട്ടിന് വേദനയും നടുവേദന ഉണ്ട് അല്ലേ ചുക്രൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് ഈ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഒരല്പമെങ്കിലും ശരി കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇയാൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഇയാൾ പറയുന്നത് പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിനൊരു കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മുഖം വല്ലതാണ് ഏ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണം എന്നിട്ട് ഇവർ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ആ എന്നാ പോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയും ചേച്ചിയുടെയും കുഴപ്പമില്ല അതോടുകൂടി വളരെ സംതൃപ്തിയായി കാരണം എല്ലാവരും അമ്മായി അമ്മ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നമ്മളെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളിരുന്ന് പറയുകയാണ് വലിയൊരാള് ശബ്ദം വിടാതെ ഒരാളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ചേച്ചിയുടെയും കുഴപ്പമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആനന്ദത്തിന് വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ചേച്ചിയല്ല ഭർത്താവല്ല പ്രശ്നം എന്താണ് ലോ ലോ മേടിൽ നമുക്ക് വളരെ തൃപ്തിയാവും കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് വായിലിരുപ്പ് വീട്ടിലിരുപ്പ് നാട്ടിലിരുപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന വലിയ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലുകൾ നടക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളും വാതക ഭീമന്മാരും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മുഖക്കുരു മുതൽ മൂലക്കുരു വരെ കോഴിക്കാല് മുതൽ കുഞ്ഞിക്കാല് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്തുമാത്രമായിരിക്കും ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അവൻ ഒരു മുഖക്കുരൂടെ കൊടുക്കണം അവൻ്റെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കണം ഇവന്റെ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്തരുത് അല്ലെ ഇവന് ഒരു വേറൊരു അസുഖം കൂടെ കൊടുത്താലും അല്ലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി നിൽക്കാം ഇങ്ങോട്ട് പോയി നിൽക്കാം ഗ്രഹങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു അല്പത്തരം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മഹാഗോളങ്ങൾ മഹാഗോളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഭൂമി എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഉണ്ട് സൂര്യൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഭൂമി എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉണ്ട് വ്യാഴം ജ്യോതിഷം ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വലിപ്പമുള്ള വസ്തു ഇന്ന് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പെക് ഒരു പൊടിപടലം പോലുമല്ല സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലും ഒരു പൊടി പോലും അല്ല ആകാശ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന പോലും ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സാധനമായിട്ട് നടക്കുക അത് ജ്യോതി ഈ സ്റ്റാറുകളിലൊന്നും കുഴപ്പമല്ല കേട്ടോ ഇനി ജ്യോതിഷികൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചോദിക്കാം അവർക്ക് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്കൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്കൊരു പഞ്ചാംഗം മൂന്നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ഫലഭാഗം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ആളാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇയാളല്ല ജ്യോതിഷിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാനില്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഉള്ളി കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കരയുന്നു മനസ്സിലായില്ല അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ വിശ്വാസിയാണ് ജ്യോതിഷവും കൈനോട്ടവും കലങ്കറക്കും വാസ്തുവും എല്ലാ സാധനവും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്തെ ഒന്നര കിലോ സാധനമാണ് ഒന്നര കിലോ ജെല്ലി ഇതാണ് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചൊവ്വ ദോഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് കേട്ടോ ചൊവ്വയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചൊവ്വയെ നിങ്ങൾ ആരും ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പലതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ജ്യോതിഷികളൊന്നും ചൊവ്വയെ കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവർ പഞ്ചാംഗം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകുന്നു ഈ വാന നിരീക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൊത്തം ജ്യോതിഷികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനത
അങ്ങനെയാണ് ഈ ചുവയെ വില്ലനാക്കിയത് പാവം ചുവ മനസ്സിലല്ലേ ഈ ചുവയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് ചുവ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണേ ഒരു പണിയുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ചുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കില്ല നോക്കി കറക്റ്റായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഭീകര ഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചൊവ്വാദോഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പക്ഷെ ചൊവ്വ ഇതാണ് സാധനം ഈ മണ്ണൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ വളരെ തണുത്ത ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഗ്രാവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചൊവ്വയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരം ഉണ്ടാവും അത്ര വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമിക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയിലാണ് ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം ചൊവ്വ മാത്രമല്ല ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ധൂ ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇരട്ടിയുണ്ട് ഭൂമിയുടെ വ്യാഴം ഒരുപക്ഷെ ഒരു നക്ഷത്രമാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനാണ് എഴുപത് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനെ ഉള്ളൂ സൂര്യൻ ഒരു പക്ഷേ വ്യാഴം കൂടി നക്ഷത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ പണ്ടാർ ഉണങ്ങി പോയേനെ പക്ഷെ ആയില്ല ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കുറെ ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യാഴം അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോഡേ ചിറ്റിയസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്ന നിയമമുണ്ട് ആ നിയമപ്രകാരം ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു കാര്യം ബാക്കി അവർ പറയുന്ന എല്ലാ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആ നിശ്ചിത അകലങ്ങളിൽ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയ്ക്കില്ല ചൊവ്വ വളരെ ചെറിയ ഗ്രഹവും വ്യാഴം വളരെ വളരെ വലിയ ഗ്രഹവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടാവേണ്ട സാധനം അവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ അബോർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഗതി അയൺ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ സൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊവ്വ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ചൊവ്വ ഇത് ചന്ദ്രൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വ്യത്യാസം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ദൂരം വെച്ച് നോക്കുക സൂര്യനാണ് ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നോക്കുക ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് വരെ അതിന് നമ്മൾ അപ്പീലിയൻ പെരീലിയൻ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ വൃത്തത്തിലല്ല ചുറ്റുന്നത് ദീർഘവൃത്തത്തിൽ അപ്പൊ അകന്നു പോകുന്ന സമയങ്ങളും അടുത്തു വരുന്ന സമയങ്ങളും പക്ഷെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അതേസമയം കണ്ടോ അതിന് പുറത്തുകൂടിയാണ് ചൊവ്വ ചുറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ദിവസം അതാണ് ചൊവ്വ ഒരു വർഷം നമ്മളുടെ ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ സംഭവിക്കും ഇനി വോളിയം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് ചൊവ്വകളെ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് വോളിയം വോളിയവും ഡയമീറ്ററും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാം ഇനി നമുക്കൊരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട് അത് ചന്ദ്രനാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വയം ഭ്രമണവും അതോടൊപ്പം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റുകയും ചെയ്തു രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റേ വശം കണ്ടത് ചന്ദ്രനിൽ പോയ ചന്ദ്ര സഞ്ചാരികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതേസമയം ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഗോളാകൃതി ഉള്ളവയല്ല കണ്ടോ കല്ല് പോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലുള്ള രണ്ട് സാധനമാണ് പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവ ചില ഒരു ഉപഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയുടെ വളരെ അടുത്തുകൂടിയാണ് കറങ്ങുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിയാവും ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അടുത്തോടുകൂടിയാണ് ഹോബസും അതുപോലെ ഡെയ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഇനി ഉണ്ടോ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഡേയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വർഷം എടുക്കുന്ന സമയം മാർഷനീയ ഇനി നമ്മളും ചൊവ്വയായിട്ട് എന്താ അടുപ്പമുണ്ട് നമുക്കാണല്ലോ പ്രശ്നം നമ്മളെ ആണല്ലോ ചൊവ്വ കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ സൂര്യനാണ് നിങ്ങൾ ആ വളരെ ചുമന്ന് കാണുന്ന സൂര്യനാണ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ചൊവ്വ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരാം അപ്പൊ വളരെ അടുത്താണ്
ചൊവ്വയിൽ വസിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പ മുപ്പതുകളിൽ മുപ്പത്തഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ ആളുകളെ മനുഷ്യരെ ചൊവ്വയിലേക്ക് വിടും എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ചൊവ്വ ദോഷം ചൊവ്വ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു കൊപ്പയാണ് എന്താണ് കൊപ്പ ഈ കൊപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല കൊതിപ്പിക്കൽ പ്ലസ് പേടിപ്പിക്കൽ അതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് കൊപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ പല വേദികളിലും പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ മീൻ മുള്ള് തൊണ്ട കുരുങ്ങി ആയിരിക്കും മരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയാം പോടാ എനിക്ക് മീൻ ഞാൻ മീൻ കഴിക്ക പോലുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉടായ്പൊക്കെ കാണിക്കും പക്ഷെ ഇതിന് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു മീൻ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ ഒരു 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 കരുതലുണ്ടാവും ഒരു പിടുത്തം അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ബൈക്ക് നിനക്ക് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്കും നിന്റെ മരണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു കട്ട നിരീശ്വരവാദി ആണെങ്കിലും പിന്നെ വണ്ടിയിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രെയിൻ ആണുള്ളത് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ സമയമില്ല അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വികസിതമായിട്ടുള്ള കോട്ടക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂ കോട്ടക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രെയിനും മറ്റൊന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു റെപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ ആണ് പഴയ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മും പോൺസും ഒക്കെ വന്ന മിഡിൽ ഓഫ് ലാംഗേറ്റ തലാമസ് അമിഗ്ദല ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ലിംബിക് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ആയി ചേർന്നുള്ള പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതാണ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്തുവിനോട് ഭയം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയപ്പെട്ടു പാമ്പ് ആ പാമ്പിനോടൊന്നും ഭയക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മാസ്റ്റർ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം അതേസമയം ഏതിനോട് ഭയക്കണം ഏതിനോട് ഏതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഒരാൾ സുന്ദരനാണ് അല്ലെ സുന്ദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് നിങ്ങളെ ചെയ്താലും എന്നാലും പറയും നിങ്ങൾ സുന്ദരിയാണ് കേട്ടോ എന്ന് തന്നെ പറയും കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടക്സ് അല്ല ആ കോട്ടക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വിവേചന ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ സംഗീതം നിങ്ങളുടെ റാഷണാലിറ്റി ഇതെല്ലാം കോട്ടക്സ് ആണ് ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂറോളജി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പഴയ ബ്രെയിൻ പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ആണ് ഈ ഇപ്പോൾ സെക്സ് വിശപ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ വിശപ്പ് തോന്നണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും വിശപ്പ് വന്നിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് ആകർഷണം തോന്നണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് വന്നിരിക്കും അതോടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം അതുപോലെ തന്നെ കൊതി ഒരാൾ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ വന്നാൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ താല്പര്യം ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കും അതെ ആ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ കാരണം ഈ കൊതി പേടി വിശപ്പ് സെക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിന് യാതൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊതിയും പേടിയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊതിയും പേടിയും വെച്ച് എത്ര അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മരിച്ച അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഏറ്റവും ജനകീയമായ അന്ധവിശ്വാസവും എല്ലാം ഈ കൊപ്പകളാണ് ഇന്നത് കിട്ടും ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാതെ കിടന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച അതല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച ആഹാരം കഴിക്കാതെ വ്രതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന പാറക്കെട്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ആയിരിക്കണം തിങ്കളാഴ്ച ആണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസം മൺഡേ മൂണിന്റെ ദിവസം അപ്പൊ പുള്ളി നോക്കുന്നു അത് സെൻസസ് നോക്കിയാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കില്ല മെക്സിക്കോക്കാരും ഉഗാണ്ടക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കില്ല ഇന്ത്യക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും തന്നെ നോക്കില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എടുത്തിട്ട് അവിവാഹിതരായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധവിശ്വാസി ഞാൻ വെറും
ഞാനത് കഴിച്ച് അയ്യോ പോയി പാരസെറ്റമോള് ഉമിനീര് പോലും ഇറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഉമിനീര് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി അപ്പൊ ആ പാരസെറ്റമോള് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇനി കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത വർഷം പിടിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലായത് അതാണ് ഈ ഈ ചോ ഈ തിങ്കളാഴ്ച വ്രതത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ ജസ്റ്റ് ഫോർ വ്യാഴാഴ്ചയോ ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാതെ കിടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചു എന്താ ഭാര്യമാർ നല്ലതാകുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ലെ വൈഫ് ഈസ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അതിനൊരു താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ മാത്രം എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ആണ് അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് അടിമകൾ തങ്ങൾ അടിമകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാത്തവരെ അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് എന്നൊരു സ്ത്രീ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലെ കടലിൽ ചൊവ്വാദോഷത്തിന്റെ വേറൊരു ഇതാണ് കടലില് ഭർത്താവ് പോകുന്നു ആ അപ്പോ പിന്നെ സുചരിതയായ ഭാര്യ വീട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭർത്താവ് എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാരണം ഇവള് ശരിയല്ല എന്ത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല സെക്ഷൽ ഡിസിപ്ലിൻ അതാണ് ശരിയല്ല അതല്ലെ കക്കുക മോട്ടിക്കുക കൊലപാതകം ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക അച്ചടക്കം വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അവൾ കള്ളം പറയുന്നവളാണോ നുണ പറയുന്നവളാണോ മോഷ്ടിക്കുന്നവളാണോ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇതൊന്നും ഒരു കുറ്റമേ അല്ല ഒരു മന്ത്രി രാജിവെച്ചു സാധാരണ ഒരു മന്ത്രിമാർ ഒന്നിനും രാജിവെക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ മന്ത്രി എന്തുവാന്ന് അറിയുന്നതിന് ജനം പോലും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് രാജഗ്രാമൻ രാജിവെച്ചു എന്തുവാ എന്തിനെ രാജിവെച്ച നായക്കനറിയില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ കടലിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ പല രീതിയിൽ മരിക്കാമല്ലോ ചിലപ്പോ കാറ്റ് വന്ന് മരിക്കാം വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിക്കാം സ്രാവ് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ നാവികേറ്റേഴ്സ് വെടിവെച്ചു കൊല്ല പല രീതിയിൽ അവർ മരിക്കാം പക്ഷെ കുഴപ്പമാരാണ് വീട്ടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസ കുരുക്കുകളിൽ മനുഷ്യനെ ഒരു ഒരു ചൂണ്ടയിൽ കിളിമീനെ കുരുത്തിടുന്നത് പോലെ പരമ്പരാഗതമായി കുരുത്തിട്ടതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാത്തിനുമുണ്ട് ജ്യോതിഷത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു കൊപ്പയാണ് ശരിക്കും ഈ ചൊവ്വാദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാദോഷം അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അടുത്തടെ ഞാൻ മാരുതി കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേട്ടൻ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹപ്രവർത്തനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മാരുതി കാർ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു സിറ്റി ഹോണ്ട സിറ്റി വാങ്ങിച്ചു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയാണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതെ ഈ വാഹനാപകടത്തിനുള്ള സംഗതി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാറ് ഏത് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കേട്ടനാണ് എയർ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ജ്യോതിഷിലൊക്കെ ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എയർ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എയർ ബാഗ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എയർ ബാഗ് ഉള്ളൊരു വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി സമയം കളയാൻ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട എന്നിട്ട് പുള്ളി ഉടനെ വീണ്ടും മാരുതിയുടെ ഷോറൂമിലോട് വിളിക്കും അപ്പൊ മാരുതിയുടെ പുതിയ ഡിസൈറും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അതിനെല്ലാം നാല് മാസം അഞ്ചു മാസം മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയില്ല ഇയാൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കി വെക്കണേ ഈ ഡീസലിന്റെ ഹോണ്ടയുടെ ഡീസൽ സിറ്റി അവിടെ ഇന്ന് ആണ് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം വണ്ടി അല്ല സാർ വന്നാൽ ഇരുന്ന കിടപ്പണം ഇതാണ് അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന പേടിയുണ്ടല്ല നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ സാധനം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതാണ് ഓരോ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ പറയാം കേട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ കാലിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നീ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ
ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഉച്ചയാവുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആവുന്നു ആറ് മണി ആറര ആയപ്പോൾ ഉദിക്കുന്നു പിന്നെ താഴോട്ട് പോകും പിന്നെ സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണത്തില്ല വീണ്ടും സൂര്യൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഉദിച്ച് 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 ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആകാശം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം കാണാം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നിടം തൊട്ട് ഇതേ കണക്കൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പൂജ്യം വൺ എയ്റ്റി ഈ ഭാഗം പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മനസ്സിലായോ ഇതിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചാണ് ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ അത് പന്ത്രണ്ട് സ്പേസുകളാണ് അതായത് ആകാശത്ത് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ ഈ രാശികളിലെല്ലാം തന്നെ കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവിടെയെങ്കിലും അല്ല കിടക്കുന്നത് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ ദൃശ്യ അനന്തതയിൽ കിടന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് മാറുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് മാറിയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വളരെ സ്റ്റേറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ഥിരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോ രൂപങ്ങൾ കൊടുക്കും കാര്യം ഈ ആകാശത്ത് പണ്ട് കലണ്ടറില്ല ക്ലോക്കില്ല മൊബൈലില്ല ഒരു സാധനമില്ല എങ്ങനെ സമയം അറിയും ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വരും എത്ര ദിവസമായി എത്ര മാസമായി അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിനായിട്ട് ആകാശം എന്ന ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ പ്രാചീന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അസ്ട്രോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അസ്ട്രോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു പ്രോട്ടോ സയൻസ് ആണ് അതൊരു വലിയ വിവര ശേഖരണമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ പ്രാചി എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി സമയം അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഈ സൂര്യൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഉദിക്കുന്നെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞൈലിൽ സിറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സിറിയസിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ മാറി മാറി പോകുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സിറിയസുമായിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പറയുന്നു സൂര്യൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അങ്ങനെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഒരു വർഷമാകുന്നത് നമ്മളിവിടെ സൂര്യൻ്റെ ഇതല്ല നോക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ്റെ ആണ് നോക്കിയിരുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഹൗസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് വരാൻ കാര്യം ചന്ദ്രൻ ചുറ്റാനും സ്വയം ചുറ്റാനും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചുറ്റാനും ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എ പുസ്തകത്തിലെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കണക്ക് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സാധനം മനസ്സിലായത് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് നാള് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ കണക്കാണ് ചന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം എടുക്കും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസം അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് നാളുകൾ പണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാളുണ്ടായിരുന്നു ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് നാളേ ഉള്ളൂ യജുർവേദം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് നാളുണ്ട് അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നക്ഷത്രം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇപ്പം ഇരുപത്തിയേഴേ ഉള്ളു ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് ഇതിൽ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രം എൻ്റെ നക്ഷത്രം അശ്വതി എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ട് എന്താ സാധനം അതായത് ചന്ദ്രൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളൊരു വരച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുതിരയുടെ മുഖം പോലെ തോന്നും അത് ഒരു നക്ഷത്രം ഒമ്പത് നക്ഷത്രം അല്ല ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്ര ഗണമാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അതിന് അവർ പറയുന്നു അശ്വതി നക്ഷത്രം ഒരു നക്ഷത്രമോ ഒമ്പത് നക്ഷത്രമോ അല്ല ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഭരണി പോലെ തോന്നിക്കുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഭരണി അപ്പോൾ അതിനെ ഭരണി നക്ഷത്രം അത് ഒരു നക്ഷത്രം അല്ല ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒറ്റ നക്ഷത്രമായിട്ട് മൂന്നാല് നക്ഷത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുവാതിര പോലെയുള്ളൂ അതൊരു റെഡ് ജയൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്ത സമയത്ത് മൗസ് നമ്മുടെ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ ആ ലഗ്നത്തിൽ തന്നെ രവി ഉണ്ടാവും രവി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ അപ്പോൾ ലാ രാ നെഴുത്ത് പിന്നെ ബാക്കി അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ ജനിച്ച പകലാണ് പകൽ അതിരാവിലെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ജനിച്ചു എന്നറിയും ചന്ദ്രൻ്റെ വെച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രോഹിണിയാണ് നിങ്ങൾ നാളെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് രോഹിണി എടുത്താവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം ഒരു കെട്ട് അരയിലും കെട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കെട്ടായി അതാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നൂലിങ്ങോട്ട് താഴോട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൊച്ചൊരു കുരുക്കിട് അങ്ങനെ കുറേ കുരുക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാ മൂന്നാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ഈ കുരുക്ക് എണ്ണിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് ക്ലോക്കും പഞ്ചാംഗവും പത്രവും മൊബൈലും എല്ലാ സാധനവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇതിനാണ് ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും കെട്ടുകയാണ് കാര്യം എന്താണ് പണ്ടാരോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരുന്നു അന്നവർക്ക് സമയം അറിയാൻ വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഇനി ഈ സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂവി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ ശരിയാണോ അല്ല അതൊരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് സൂര്യൻ അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് വി എന്നുള്ളത് എടുത്താണ് നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നതൊന്നുമില്ല ഇനി ചില ആൾക്കാർ പറയും ഈ ജ്യോതിഷം തെറ്റാവാനുള്ള കാരണം അത് ഭൗമ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തം ആയതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാണ് ഏ അല്ല ഭൗമ കേന്ദ്രീകൃതം അല്ല സൂര്യ കേന്ദ്രീകൃതമോ ഗാലക്സി കേന്ദ്രീകൃതമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കേന്ദ്രീകൃതമായാലും ജ്യോതിഷം തെറ്റ് തന്നെയാണ് അത് തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്രമായിട്ടോ കേന്ദ്രമല്ലാതായിരുന്നിട്ടോ ഒന്നും അല്ല കാരണം ഈ ഭൂമിയായിട്ടോ സൂര്യനുമായിട്ടോ നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ടോ ഒന്നും ജ്യോതിഷത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല എർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റുകൾ കണ്ടോ ഓരോ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് എക്ലിപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലാതിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇപ്പൊ സിംഹം രാശി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സിംഹം രാശി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സ്ഥലം ആകാശത്ത് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി സ്ഥലം അവിടെ കുറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എടാ അതൊരു സിംഹം കിടക്കുകയല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മളതിന് ചിങ്കം ചിങ്ങം സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കൊടുക്കുന്നു അത്ര കൂടും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് പ്രശ്നം അത്രയും ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി പറയണ സിംഹം രാശിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിങ്ങൻ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സിംഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര ധീരനായിരിക്കും ആടിപൊളിയായിരിക്കും സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അസ്ട്രോണമി ആണ് അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ കാര്യം തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ആക്രോസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് അവർ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനെ പന്ത്രണ്ട് രാശി എന്ന് ചോദിക്കാം പന്ത്രണ്ട് രാശി അങ്ങ് എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് സെമറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യ സംഖ്യയാണ് യേശുവിന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാര് പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് അവർക്കൊരു നല്ല സംഖ്യയാണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പതിനെട്ടാക്കി എടുത്തേനെ പതിനെട്ടാം പടി പതിനെട്ടാം ഷോണി പതിനെട്ട് ദിവസം പതിനെട്ട് എല്ലാവരും ഓരോരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഓരോ നാടുകളിലും ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശി പണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ഡ്രക്കണൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് രാശികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിൽ പത്ത് ഡിഗ്രി ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ നമുക്ക് എത്ര വേണമായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചക്ക എടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം നാലായിട്ട് വിഭജിക്കാം എട്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം എത്ര വേണേലും വിഭജിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വിഭജിക്കുന്നത് ആറെണ്ണം മേളിൽ ആറെണ്ണം താഴെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സിംഹം കന്നി കന്നി രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറേ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കന്നികയെ പോലെ തോന്നുന്നു
അതുകൊണ്ടാണ് കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പ് ആളുകൾ അരച്ചു കലക്കി ചിലർ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പ് അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിപ്ലവം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതൊക്കെ മാനസികമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം മാനസികമാണ് അവർ ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറെ കൊമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വേറെ അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണ് വർക്കിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പുറത്തല്ല മനസ്സിലല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫുൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി പുതുപ്പിച്ചു പക്ഷെ പെട്രോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവേശത്തിന് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പെട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പേടി ഇവിടെ എന്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പുറത്തുള്ള അവസ്ഥയാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഇനി ചൊവ്വയുടെ വേറെ രസമുണ്ട് ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തൂടെ പോകുന്ന സ്ഥാനം അതായത് അവര് വിധത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ ചൊവ്വ നമ്മുടെ പുറത്തൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേഡിയം എടുക്കാം സ്റ്റേഡിയം എടുത്തതിന് ശേഷം അകത്ത് എട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടുന്ന അകത്ത് ലൈനിൽ ഓടുന്ന ഒരു തൊട്ടടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറകെ ഓടുന്ന പുറത്തൂടെ ഓടുന്ന ഒരാളെ സങ്കല്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ ഓടാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് മുന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാം നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടോ ഒക്കെ എന്നറിയാം ഈ പുറത്തൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഓടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കും ഇവിടെ ചൊവ്വ ഇവിടെ ചൊവ്വ ഇവിടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ പുറകോട്ട് പോകും മനസ്സിലായി ഒരു സമയം ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിശ്ചലമായിട്ട് തോന്നും കുറെ കഴിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇതിനാണ് റെട്രോഗ്രേഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഈ പശ്ചാത്ഗമനം അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അത് പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല അത് വലിയ ഒരു പ്രണോദത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം താണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് പുറകോട്ട് പോവുകയും നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജ്യോതിഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചുവ നാണം കുണുങ്ങിയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു പുറകോട്ട് ഓടുന്നു അത് എൻ്റെ വില്ലു കൊണ്ടാണ് അതായത് എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ആരോപിക്കുന്നത് എല്ലാ ഖഗോള പിണ്ഡങ്ങളിലും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്യോതിഷം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റെട്രോഗ്രേഡ് മോഷൻ പിന്നെ സെലസ്റ്റിയൽ ഇല്യൂഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ പറയണ്ട ഞാൻ ചൊവ്വാ ദോഷത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ചോദ്യം പോലെ ചോദിക്കണം ഡിസൈർ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെട്രോഗ്രേഡ് മോഷൻ ഇനി എന്താണ് ചൊവ്വാ ദോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജാതക എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് രാശിയിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും രാ ബു കു ഓ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ സാധനം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ലഗ്ന രാശിയിൽ നിന്ന് ലഗ്ന രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉദിച്ചു വരുന്ന രാശി അതാണ് ലഗ്ന രാശി ഈ ലഗ്ന രാശിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഭാവം ഹൗസ് എന്ന് പറയും ഏഴ് എട്ട് എണ്ണി നോക്കിയാൽ കോള എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഏഴിലും എട്ടിലും ചൊവ്വ ഉണ്ടോന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഏഴിൽ ചൊവ്വ എട്ടിൽ ചൊവ്വ ഏഴിൽ ചൊവ്വ എട്ടിൽ ചൊവ്വ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പറയും ഏഴിൽ ചൊവ്വയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈദവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അതിന് ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അത് ഭർത്താവിന് പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ഭർത്താവിന് പ്രശ്നം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ എടുത്തിട്ടില്ല ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ എടുത്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ചുവാദോഷമുള്ള പെണ്ണെന്നാ പറയാം ചുവാദോഷമുള്ള ചെറുക്കൻ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയൊക്കെ ഉണ്ട് ചുവാദോഷമുള്ള ചെറുക്കന്മാർക്ക് പ്രശ്നമായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പുരുഷന് കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ചുവാദോഷമുള്ള പെണ്ണാകുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ തന്നെയുണ്ട് ഒരു ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ദേവദാസി സിസ്റ്റം തന്നെ വന്നത് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് കന്യകളെ കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കന്യകളെയാണ് അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തതെന്നുള്ള ഒരു 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 വാദമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അവരെ അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ചില തീരുമാനങ്ങളിലെത്തി അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും ആ കുട്ടികളെയാണ് ഹരിജൻ എന്ന് ഹരിയുടെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന
ഇനി ചൊവ്വ നിൽക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഏഴിലും എട്ടിലുമാണ് അതായത് സൂര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സമയത്താണ് ചൊവ്വ ദോഷം ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ചുമ്മാ ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കി ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന്റെ ആണ് എട്ട് അല്ലെ എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ ഹൗസ് ആണ് അവിടെ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യനായിട്ടുള്ള ചുമന്ന ഭീകരൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പിന്നെ മന്ദൻ എല്ലാ മോശം ഗുണങ്ങളും ചൊവ്വയ്ക്കുണ്ടെന്ന് മന്ദനാവാൻ കാര്യം എന്താണ് റെട്രോഗ്രേഡ് മോഷൻ ഇവന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ചൊവ്വ പുറത്തോടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുകയാണെന്നും ഭൂമിയുടെ അകത്തൂടെയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പുറകോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഇവരെന്താ വരുന്നത് ഇവൻ വെറും മന്ദനാണ് അടിച്ചിട്ട് നീങ്ങാത്ത ഒരു കാളയെ പോലെ ഇവർ ചൊവ്വയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ കുജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുജദോഷം മന്ദനാണ് ചുമന്നവനാണ് യുദ്ധപ്രിയനാണ് കലഹപ്രിയനാണ് ഇവനാണ് വിവാഹത്തിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഗ്രഹനിലയിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ ചൊവ്വാഗ്രഹം നിന്നാൽ ആ ഗ്രഹനിലയുടെ ഉടമയ്ക്ക് ചൊവ്വാദോഷം ഇനി അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയ്ക്ക് എവിടെങ്കിലും നിന്നല്ല പറ്റും ഏഴിലും എട്ടിലും നിന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം ചൊവ്വയ്ക്ക് എവിടെങ്കിലും നിന്നേ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നിലോ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജനിച്ചാലും ചൊവ്വ എവിടെങ്കിലും നിന്നേ പറ്റും ചൊവ്വയെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചൊവ്വ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എവിടെങ്കിലും ഒരു കാള കുളത്തിൽ നിൽക്കണം കോളം എന്നൊക്കെ പറയാം എളുപ്പം എന്നാണ് ഏ അപ്പം ലോകത്തെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ശരാശരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് ചൊവ്വ ദോഷം ശരാശരി കൂടാൻ കുറയാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൊവ്വ ദോഷം ഏഴിലോ എട്ടിലോ ചൊവ്വയുണ്ട് ഒരു ശരാശരി കണക്കാൻ പറയും കൂടാൻ കുറയാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാദോഷമുള്ളവർ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഹിന്ദു മക്കളല്ലാത്തവരെ ഒരു ഒരു നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ചൊവ്വ നോക്കി മറ്റേ എസ് എൽ സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചൊവ്വ പണി തുടങ്ങും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള അതായത് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ചൊവ്വാദോഷം പ്രശ്നം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എങ്ങനെയോ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല മെക്സിക്കോയിലും ഉഗാണ്ടയിലും സോമാലിയയിലും ഡെൻമാർക്കിലും സ്വീഡനിലും ഒക്കെ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നതേ ഇല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരെ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുകുന്നതൊന്നും അവരറിയുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും പെൺകുട്ടികളെ ചൊവ്വാദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഉരുകി തീരുന്നതൊന്നും ഡെൻമാർക്കിലും അമേരിക്കയിലും മെക്സിക്കോയിലും ഉഗാണ്ടയിലും സോമാലിയുള്ള ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതേ ഇല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അതാണൊരു പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒന്നൊരു ഗീതാകുമാരി മറ്റൊന്നൊരു ഒരു ഒരു ഷാഹിനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടെ ഒരു ആൻസി ജോൺ രണ്ടുപേര് സുന്ദരികളാണ് സുമുഖകളാണ് സുശീലകളാണ് എല്ലാ സൂവുള്ള ടീമുകളാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഒരേ കണക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു ഗീതാകുമാരിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മറ്റൊക്കെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ജോൺ എന്ത് ജോണാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേര് ആൻസി ജോൺ ആൻസി ജോൺ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായം മൂന്ന് മക്കള് മൂത്തവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് രണ്ടാമതവൻ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ആണ് മൂന്നാമതവൻ സ്പേസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഭർത്താവ് നേവിയിലെ അഡ്മിറൽ ആയിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിലുണ്ട് അവർ നേരത്തെ അങ്ങ് റിട്ടയർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ചാറ്റിങ് ബ്രൗസിങ് കാർ ഡ്രൈവിങ് പിക്നിക് എല്ലാം ആൻസിജോൺ പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും രസം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്താണ് ജനിച്ചത് ഒരു വീടിനപ്പുറം ഒരു കയ്യാല ഇവിടെ ആൻസിജോൺ ജനിച്ചു അവിടെ ഗീതാകുമാരി ജനിച്ചു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് സമയത്താണ് അവർ ജനിച്ചത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അമ്മമാർ പറയുള്ളൂ ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ച രണ്ട് ഓമനകൾ ഇവർ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഒരേ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുമായിട്ട് ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ ആയ
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ഓരോരുത്തരും മന്ത്രിമാരാണ് മനസ്സിലായി അച്ഛനോടുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ഇത് നോക്കി പറയാം അമ്മയോടുള്ള ഇത് എന്ത് തന്നെ തെളിവ് ഇല്ല ചുമ്മാ പണ്ട് എങ്ങനെ പറയുന്നു പണ്ടേ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടും ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചൊവ്വാദോഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരെ തട്ടിപ്പാണ് ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാങ്ങോട് മുതൽ കൊട്ടാരക്കര വഴി ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ചങ്ങല വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ശ്രമിക്കാം ഒരു തെറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ചൊവ്വാദോഷം ഇല്ല ഭയങ്കര തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാങ്ങോട് വിൽക്കുന്നവർ എന്താ പറയും ഇവന്മാർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തോ തലേ തയങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ അന്ധവിശ്വാസം ക്യാൻസർ പോലെയാണ് എത്ര കിമോതെറാപ്പി ചെയ്താലും ഇറങ്ങില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എനിക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോചിതമായി കളയാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇസ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ആണ് ചോദിച്ചത് പേടിപ്പിക്കപ്പെടുക കൊതിപ്പിക്കപ്പെടുക നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിഷിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സബലീകരണം മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളെ വരട്ടുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാം ഇത് അമ്പലക്കുളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കരുത് മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാര്യം വയറ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇളക്കും കാര്യം ഈ സാധനം നിങ്ങളോട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ തന്നെ പറയാം കുഴപ്പമില്ല തന്നോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സുഖമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുമാതിരി ആൾക്കാർ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞോളം ഈ കടലിൽ പോകുന്ന മുക്കുവന്മാര് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് ഒരു കഥ ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ നീ ഓക്കെ ഞാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നില്ലേ നിനക്ക് കുഴപ്പം അത്ര ക്രൂരമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ മരിക്കാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയൽക്കാരൊക്കെ പറയും വളരെ പൈശാചികവും പഴയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു നിന്ദ്യവും ക്രൂരവുമായ ഒരു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ പറയും എപ്പോഴും പറയും എന്റെ ചാരിത്ര ശുചി കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചത് മിഡിത്തം എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം മിഡിത്തം ഉണ്ട് മിനിമം രോഗി മിഡിത്തം പോലും അല്ല ഇതൊക്കെ സ്വയം ഹത്യയാണ് കുറെ എന്തായാലും കുറെ പേര് വിശ്വസിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ടാണല്ലോ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നത് ഇനി ചൊവ്വയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വ കവട മതേതരവാദി എന്താ ഈ കവട മതേതരവാദി സാധാരണ ഈ ഹിന്ദുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രമേ വിമർശിക്കുന്നത് അത് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരമാണ് ഞങ്ങൾ കൈവെട്ടത്തില്ല കഴുത്ത് വെട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവമാരെ വിമർശിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതാണ് എപ്പോഴും അവർ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പടത്തില് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല പലരും പല ആക്ഷനിൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ കണക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വേറെ ആൾക്കും അവനെ പോയി വിമർശിക്കും എന്താ എവനെ വിമർശിക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ചൊവ്വയ്ക്കുണ്ട് ചൊവ്വ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നത് ഒരു കവട മതേതരവാദിയാണ് മതേതരവാദം അഭിനയിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളോട് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നം മുസ്ലിങ്ങളോടോ ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ അവർക്ക് വരുമെന്ന് ചൊവ്വ പേടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത്തരം പെൺകുട്ടികളെയും ആൾക്കാരെയും പീഡിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഈ ചൊവ്വാദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികം പഠിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും അല്ല കരുതരുത് ദേവി ഇത് വളരെ സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്ധവിശ്വാസി ആകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിത മോചനം നേടാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ട്
ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ കൈ നോട്ടക്കാർ ചില ലൈനുകൾ നോക്കിയിട്ട് പറയും ദീർഘായുസുള്ള ലൈൻ ആ ലൈനുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് വർഷം തൊണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിക്കും അവർ പറയുന്നത് അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന സാധനമാണ് ശരിയാകും അത് ശരിയാകും അങ്ങനെ അവർ ശരിയാക്കി എടുക്കും സുഖദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ പ്രശ്നം അല്ലേ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ പ്രശ്നം അപ്പൊ ചുവാദോഷമുള്ള ഒരു പെണ് ഒരു ഭാര്യയല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചു വൈദ്യബി എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവ് സുഖദോഷമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ഈ ആയുസ് ആയുർദേ രേഖ വളരെ നീണ്ട ഉള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വിസംബരിക്കും ഹൈദവ്യം വരുത്തില്ലല്ലോ അരി എവൻ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് വർഷം ജീവിക്കത്തില്ലേ ഈ പെണ്ണിന് ചുമാദോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പോയിൻ സേവ് ചെയ്തൂടെ കട്ട് ചെയ്തൂടെ പറ്റുമില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വിശ്വസിച്ചോ കൈനോട്ടത്തിലും വിശ്വസിച്ചോ ജോഷത്തിലും വിശ്വസിച്ചോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും ഒരു വലിയ ചോദ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ കൈനോട്ടത്തിലും വിശ്വസിച്ചോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ അതിലും വിശ്വസിച്ചു ജ്യോതിഷത്തിലും വിശ്വസിച്ചു പെണ്ണിന് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ട് കട്ട ചൊവ്വാദോഷം കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് ചുവാ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു അന്നേരം വരും ചുമ്മാ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ പയ്യൻ ഒരുത്തം വരും എന്റെ നോക്ക് ദീർഘായുസ് ഉറപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നോക്കിക്കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണത്തിലും വേണേൽ വിശ്വസിച്ചു പല പല പരിഹാരക്രിയകളുണ്ട് എല്ലാ പരിഹാരക്രിയകളിലും എല്ലാ പരിഹാരക്രിയകളിലും കൈ നീണ്ടു ചെല്ലുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലായിരിക്കും എല്ലാ പരിഹാരം വഴിപാട് പിന്നെ നേർച്ച മറ്റേത് മെഴുകുതിരി എല്ലാം അവസാനം കൈ നീണ്ടിയത് ഭക്തന്റെ പോക്കറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഉദ്ധാരണം പുനരുദ്ധാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമൂഹത്തേക്ക് ഉദ്ധരിക്കാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന പൈസ ആയിരിക്കും അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൊവ്വാദോഷത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പരിഹാരം കിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ജാക്കറ്റ് തരാം ആ ജാക്കറ്റിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കത്തില്ലേ അവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ജാക്കറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും പേടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൊപ്പ അച്ഛൻ്റെ റൈ ഈ പിന്നെ ചുവാദോഷം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എന്തായാലും ചുവാദോഷം അഭിഷേക് വെച്ചനെ കേട്ടാൽ മതി അഭിഷേക് വെച്ചനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ യങ്ങറാണ് അതാണല്ലോ ഒരു ഫാഷൻ നമ്മൾ നല്ല പ്രശസ്തിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാവുന്നൊരു നിയമമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പറയാൻ കുറേ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തറിയോ ആദ്യം ഈ ഐശ്വര്യ ചെന്നിട്ട് ഒരു പീപ്പിൾ ട്രീ അതിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പീപ്പിൾ ട്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാ കന്യാദാനം കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കും കന്യ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കഥ അറിയില്ല കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മറ്റേത് എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് പീപ്പിൾ ട്രീയെ വരനായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പീപ്പിൾ ട്രീ വെട്ടിക്കളയും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചേ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ മരിച്ചു നമ്മൾ ആരും ചിരിക്കരുത് പശുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുള്ള രാജ്യമാണ് ഈ കേരളം സംസ്ഥാനമാണ് ഈ കേരളം ഇപ്പൊ നടന്ന കാര്യമായി പറയാം ആ പോട്ടെ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു 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 ബനാന ട്രീ ബനാന ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത്ത വാഴ നമ്മൾ ഏത്ത വാഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ബനാന ട്രീ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അതിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു വരണ്ട മാലിന്യം രണ്ടാമത്തെ എന്നിട്ട് എന്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഭർത്താവ് മരിച്ചേ മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു വിഷ്ണു അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു പ്രതിമ സ്വർണം വെച്ചോ സ്വർണം ആണെങ്കിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ രസം വരും ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്ന നേരത്തെ അല്ലെ ഒരു വെള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിന് ചുവാദോഷം നാലാമത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലേപ്പോട്ട് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു മൺകുട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വരണം മലിക്കാണ് ഇതെല്ലാം നിശ്ചിതവെ ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് അത് കലം തല്ലി ഒടിച്ചു ഈ നാലെണ്ണം ചെയ്തത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കണം അഞ്ചാമത് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് ഒരു കഴുതെ വിവാഹം അതിനെതിരെ ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ മരുമകൾ വൃക്ഷത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ
അപ്പൊ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയെങ്കിലും ആവുമ്പോ ഈ ചുവയുടെ കലിപ്പ് നടങ്ങണ്ടോ എന്നാണ് അഞ്ചെണ്ണത്തേക്ക് കൊന്നു ഇനിയെങ്കിലും വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ ഭാവം എന്തൊരു യുക്തിവാദം എന്നറിയോ ഈ വിശ്വാസികളുടെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭീകരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത മേഖലകളാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ത്രീ ഡിഗ്രി പാസ് ആവാനായിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇരുനാഴി അരിയുടെ പായസമെങ്കിലും ഡിഗ്രി പാസ് ആവാനായിട്ട് നാല് നാഴി ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ചാക്ക് ഒരു കൂട്ട് ഇടാ നാൾ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാം കണക്കാണ് ഇനി പരിഹാരത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിത് തമാശയൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരെ ഈ ജ്യോതി ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു 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 ബ്ലോഗാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറെ സാധനം എടുത്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ജൂവാദോഷമുണ്ട് വ്രതങ്ങളോടൊപ്പം നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക കുജമന്ത്രം എഴുതി ധരിക്കുക സുബ്രഹ്മണ്യനെയും ദേവിയെയും പൂജിപ്പിക്കുക വേറെ എങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ പാവപരിഹാരങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദിത്യം ദോഷസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വ്രതം എടുത്ത് ആദിത്യ പൊങ്കാലയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പൊങ്കാല ആദിത്യ മന്ത്രം ജപിക്കാം നവഗ്രഹ പൂജ നടത്താം രാഹു മന്ത്രം ജപിക്കാം ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനമുണ്ട് അരയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അര അരയാൽ കുംഭം തുളസി വിയൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാലയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് ഉടച്ചു കളയുന്നതും ഉണക്കി കളയുന്നതും ഉത്തമമാണെന്നും പിന്നെ വിവാഹം നടത്തിയാൽ ദോഷമില്ലെന്നും കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമാശയല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അതാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണത് അരയാൽ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം പീപ്പൽ എന്നുള്ളത് കുംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടം കുംഭമാസം കുടം മഴയുള്ള നമുക്കിവിടെ ചൂടാണ് കാര്യം എന്താണ് അവിടുത്തെ സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണ് പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ സെമറ്റിക് റീജിയനിലൊക്കെ വരൾച്ചയുടെയും ഭയങ്കര സോറി മഴയുടെ കാലഘട്ടമാണ് കുംഭം മീനം എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യമാണ് അത് രണ്ടും വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഈ സാധനം രാശിയിൽ ഉണ്ടായത് സെമറ്റിക് നാബിലോണിയം റീജിയനിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ രാശിയിൽ സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ മഴയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്നാ സുഖം കുംഭമാസം ഭയങ്കര വേഗം അരിച്ച ഇത് കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഇവിടെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം അറിയാൽ കുംഭം തുളസി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത് മാലയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഉടച്ചു കളയണം അല്ലെ ഉണക്കി കളയണം മെർക്കുറി കയറ്റിയ മതി മെർക്കുറി കളയൊന്നും കഴിയണ്ട ഈ വാഴയുടെ ഇതിന്റെ ഒന്നും വെട്ടിക്കളയുന്ന വേണ്ട മെർക്കുറി കയറ്റി വെച്ചാൽ ഉത്തമാണെന്ന് പിന്നെ വിവാഹം നടത്തിയാൽ ദോഷമില്ലെന്ന് കാണാം ഇനിയെങ്കിലും പൂജ പാവ ദോഷങ്ങളെ ഭയക്കാതെ സതൈക നേരിടുക കമോണ്ട്ര ഇത്രയും ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരും ജീവിത സുഖത്തിന് വേണ്ടി യജ്ഞിക്കുക ഒരു ഭയങ്കര ശാന്തിയാണ് അതെ എല്ലാ വരട്ടിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല 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 വരട്ടുക ആദ്യം എന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇനി വേറെ രസം വേറെ ഒരു പരിഹാരം ഈ ചുവാദോഷത്തിൽ ഭയങ്കര ഭീകരമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയ്ക്കുള്ളിൽ പിന്നെ വേറെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഉണ്ടോ എന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംശയം ഈ പൂവിനുള്ളിൽ പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങളിൽ ചൊവ്വ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഏർ സസ്യ ഭാര്യ എന്ന ജീവതി എന്നൊക്കെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചയായി തന്നെ പരാശര മുനി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിനെ ഈ കാര്യത്തിനൊന്നും വലിയ കോലാഹലമില്ല പുരുഷൻ മരിക്കുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം അത് ഇത്രയും സമയം സ്ത്രീ മരിക്കാം ഇത് പലരും നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസത്തിലാണ് നോക്കേണ്ട കാര്യം ചൊവ്വാദോഷം ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചാടി ചെന്ന് ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കരുത് ഇത് നോക്കണം ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഭാവങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോ പുരുഷനും ചൊവ്വാദോഷത്തിന് പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് സാധ്യതയാണെന്ന് ചോദിക്കുക പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയുമായിട്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നോക്കത്തില്ല ആരും എപ്പോഴും നോക്കുക നമ്മൾ മരിക്കുന്നതേ നോക്കും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനാണ് പുരുഷന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കൂടുതലും സ്ത്രീ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സ്ത്രീയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണല്ലോ അല്ലാതെ തിരിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോകും നിങ്ങളുടെ കഥ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ
ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ഈ ചൊവ്വാദോഷം ചെറുക്കന്റെ ഗ്രഹനില മൊത്തം അരിച്ചു പോകും ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നോക്കി ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ചൊവ്വ ചെറുക്കന്റെ വരുന്ന നോക്കി എന്റെ മോളുടെ കാര്യം കണ്ടു ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അത്രയും ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പണ്ടത്തെ നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് ഇനി ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു ഈ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികളാണോ ഒരു ഒറ്റ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസി ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വേറെ ഉടായിപ്പാണ് ഒരു പക്ക ജ്യോതിഷ വിശ്വാസി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇപ്പൊ പിന്നെ കക്കൂസി പോകാൻ വരെ ജ്യോതിഷ സമയം കുറിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ടീം വന്നിരിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫോർ അവർ ഇരിക്കട്ടെ സമയം ചോദിച്ചു വണ്ടി എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ അങ്ങോട്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാൻ അതെടുക്കുന്നു ഇതെടുക്കുന്നു ചരടെ കൂറി ചാമ്പൽ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ അടുക്കെ പറയാ ഒരു നാടുവായി അതൊക്കെ സുന്ദരിയായ മോൾ ഇച്ചിരി സൗന്ദര്യത്തിൽ പുറത്തേക്ക് അഞ്ചലക്ക് ഏ ഇങ്ങനെ അവള് ഭയങ്കര അവ കുറ്റ മോളേ ഉള്ളു ഒരു കോടി രൂപ അല്ലപ്പെട്ട ഒരു കോടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് നൂറ് കോടി രൂപ അപ്പം ഇയാൾ ഭയങ്കര അച്ഛൻ ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണ് ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ജ്യോതിഷം ഇങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഗോളങ്ങൾ അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരിക എല്ലാവരും വരുന്നു പക്ഷെ നാട്ടുകാരും രാജാവിന് നടക്കാണ് ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ് സപ്താഹം ഒരു പറഞ്ഞു രാജ്ഞി കൊള്ളാം അല്ല രാജകുമാരി കൊള്ളാം സ്വത്തുണ്ട് മറ്റു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റും എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും പാപം പൊരുത്തമില്ല ഞങ്ങൾ കെട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും മാറിപ്പോയി രാജാക്കന്മാരെല്ലാം മാറിപ്പോയി രാജാവ് ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ നാടുവാഴി ഭയങ്കര ഖിന്നനായി മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്റെ മകളെ ആരും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇത് ഡെൻമാർക്കോ സോമാലിയോ ഉഗാണ്ട് ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ മുഴുവൻ ഉപ്പും പേപ്പറും ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് നാടുവഴി ഒന്നും കൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട വളരെ സുമുഖനായിട്ടുള്ള സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം ബ്രൗസിങ് അറിയാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സും രണ്ട് മാസവും പ്രായം അങ്ങയുടെ മകളെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പൊരുത്തം പൊരുത്തം നൂറിൽ നൂറ് പൊരുത്തം അല്ലെ പോട്ടെ പത്തിൽ പത്ത് പോട്ടെ നൂറിൽ നൂറ് പൊരുത്തം ഉണ്ട് ഒരു ഈ നാടുവഴി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പണ്ടപ്പോഴി ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിപൊളി പയ്യൻ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം വെച്ചു അന്ന് സിനിമ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ എവിടുത്തു കാരണം അവനാണ് നമ്മുടെ അവിടെ വായനശാലയുടെ മുന്നേ ഇരുന്ന തെണ്ടൻ നസ്യരം ഒരു തെണ്ടിയാണ് ഒരു പുറത്ത് പിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അയക്കു ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തം നൂറിൽ നൂറ് പൊരുത്തം സുമുഖനാണ് സുന്ദരനാണ് ആരോഗ്യമാണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താ കരുതേണ്ടത് ഇപ്പൊ അവൻ തോർത്ത് വിരിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ നാളെ അവന് വേണ്ടി ആളുകൾ തോർത്ത് വിരിക്കും എന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത് ഇന്ന് അവൻ മോശാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഗോളങ്ങളുടെയും രാജയോഗം മറ്റേ ഗജകേശ്വരി യോഗം മറ്റേത് പൊരുത്തം അത് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അപ്പം വലിയ ഹിറ്റായി മാറും എന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത് രജനീകാന്ത് കണ്ടക്ടറായിട്ട് ഇരുന്നോണം നമ്മൾ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് മാറും എന്നാണ് കരുതുന്ന കാര്യം ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അങ്ങനെ കരുതുന്നത് മാർച്ചന്ത ഈ വരാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന്റെ മൊത്തം പ്രായം അതിന്റെ ജോലി അത് പെർമനന്റ് ആണോ അതിനകത്ത് പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടോ അവൻ ഓഫീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കുടിയുണ്ടോ വലിയുണ്ടോ പിടിയുണ്ടോ പിന്നെ അയൽക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റോഡിലേക്ക് വണ്ടി വിരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ഭ്രാന്തുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഒന്നും വരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത് ഒരു വിവാഹം എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രീതി പോകാൻ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണോ അതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തും പക്കാ യുക്തിവാദം പക്കാ യുക്തിവാദത്തോടെ എങ്ങനെ എല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ജാതി അത് നോക്കുമല്ലോ ജാതി മതം ജാതി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ നമ്മുടെ വൈസ് മാൻ എല്ലാം കൂടെ പറയത്തില്ല അത് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പോയി ഇത് നോക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസം
മനസ്സിലായി യഥാർത്ഥ സാധനം അല്ല ഇത് പട്ടിക്കല്യാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് തമിഴ്നാട് നടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉടനെ വരും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചോണ്ട് പോകില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കല്ലേ ഉദ്ധാരണം അഞ്ചു കോടി സംഭാവന ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കും തോറും ഇതിന്റെ ഓരോരോ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ഇതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സാധനം ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് ജ്യോതിഷവും വാസ്തുവും ദൈവവും പ്രേതവും എല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് രണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ഇതൊന്നും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂര്യൻ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശം എത്തണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും കാര്യം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആകലെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് എത്ര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ പറയോ ജനിച്ച സമയം ഇത്ര മിനിറ്റ് ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഇത്ര 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 എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയാവുന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒരുപാട് ഐ മീൻ നാൽപ്പത് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൊവ്വ അവിടെ ആയോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏഴാം ഭാവത്തിലങ്ങ് ആക്ക ചൊവ്വ പക്ഷെ അത് അവിടെ ആകണമെന്നില്ല ആറാം ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയായിരിക്കും കാരണം ആ ചൊവ്വ ഒരിടത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇനി ഏഴാം ഭാഗത്തിൽ ആയ ചൊവ്വയെ നമ്മൾ ആറാം ഭാവത്തിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുന്നേ ചൊവ്വ അവിടെ നിന്നു അത് ആറാം ഭാവത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൊവ്വ ദോഷമുള്ള ഒരാളെ ചൊവ്വ ദോഷം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രഹം എന്ന് എഴുതി ബില്ല് പാസ്സാക്കി വിടും അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും എത്ര വലിയ തട്ടിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ നോക്കുന്നതെന്ന് ആളുകൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പൂയ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാലുള്ള സാധനം പൂയ ഈ പൂയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മേ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് നാല് കാല് ആദ്യത്തേലാണെങ്കിൽ താൻ തന്നെ മരിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂയ നാളുള്ള ആരും ജനിക്കാനേ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ അമ്മ മരിക്കും മൂന്നാമത്തെ അമ്മാവൻ മരിക്കും കംസൻ നാലാമത്തെ അച്ഛൻ മരിക്കും അപ്പൊ പൂയത്തിന്റെ നാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പൂയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർക്കടകൻ രാശിയിലാണ് പൂയം വരുന്നത് കർക്കടകൻ രാശിയിൽ പണ്ടൊന്നും തിന്നാനൊന്നും ഇല്ല ഒരു താളും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രസവിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൂടിയാണ് പൂയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ പൂയം നാളിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാലും പ്രശ്നമാണ് ആണ്ടാൻ മരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം അതിന് തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളം കേരളം ആവുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇവിടെ ആയിരം കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ വർഷം മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണിത് ആയിരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇന്നത് പന്ത്രണ്ടോ പതിനൊന്നോ ആണ് കാരണം എന്താണ് പൊങ്കാലയാണോ ആരോഗ്യരംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ നമ്മുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൻ മോത്താലിന്റെ റേറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇവിടെ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് ജീവിക്കുക കാര്യം എന്താ എന്താ കാര്യം എല്ലാം കെമിക്കൽ അല്ലേ എന്ന് മൊത്തം ക്യാൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ തിരുവനന്തപുരം സെൻസസ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ശരാശരി ആയുസ് ഇന്ന് നൂറ് വർഷം ജീവിച്ച ആളുകൾ കണ്ടേക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പക്ഷെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇത്ര ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഉള്ള ആദ്യം എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എഴുഞ്ഞു വന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് പോളിയോ എഴഞ്ഞു വന്ന മൂന്ന് കുട്ടികൾ എനിക്കറിയാം അവരെ പേരും അറിയാം അവരെ മുഖം ഒപ്പിടും മൂക്കലിപ്പം ചെവി ഒഴുപ്പായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ മൂക്കലിക്കാതെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പോലും കാണാൻ പറ്റും എന്റെ തലമുറയിലോ എന്റെ മക്കളുടെ തലമുറയിലോ പോളിയോ ബാധിച്ചൊരു കുട്ടിയോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയെ കാണാൻ കഴിയും വലിയ മാറ്റങ്ങളും വലിയ നേട്ടങ്ങളും നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്
മുഴുവൻ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എയർപോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി വന്നിട്ട് മലപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നിരോധിക്കുന്ന മാതിരി എന്തോ പറയണമെന്ന് ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി ചില ഈ ജ്യോതിഷത്തിന് പൊതുഫലങ്ങളും ഉപഫലങ്ങളും ഉണ്ട് വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ എഴുതി പുസ്തകം പറഞ്ഞ സാധനം അഞ്ഞൂറ് പേര് അറുന്നൂറ് പേരോളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുക ഈ പൊതുഫലം ഉദാഹരണത്തിന് ഗജകേസരി യോഗം ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഗജകേസരി യോഗം അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കണേ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ വലിയ പച്ചയൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു മാതിരി ഇതിനാണ് അപ്പൊ എന്താ കാര്യം ജ്യോതിഷം തെറ്റിയോ ജ്യോതിഷം തെറ്റത്തില്ല ജ്യോതിഷം ഒരിക്കലും തെറ്റത്തില്ല തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എത്തും എന്താറിയോ ദശ ദൃഷ്ടി അപഹാരം മൗഢ്യം കാലം ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഉപവകുപ്പുകളുണ്ട് ഈ ആൾ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ കഴിച്ചു ഇയാള് നല്ലോണം ഓടും ഇയാള് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും നല്ലോണം ഓടണ്ട ആളാണ് പക്ഷെ അയാൾ ആ മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നോണം അത്ര ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പറയും വേറൊരാൾ പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു ഓട്ടക്കാരന്റെ രീതിയിലല്ല അയാൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓടണ്ട ആളാണ് നല്ല സ്പീഡ് ഉസെൻ ബോട്ട് ആവണം വേറൊരാൾ പറയുന്നു അയാൾക്ക് ഒരു ഓട്ടക്കാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ട് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് അയാൾ വലിയ ഓട്ടക്കാരനൊന്നും അല്ല കക്ഷി കൂടുന്നതില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ ജാതകം അനുസരിച്ച് വലിയ ഓട്ടക്കാരനാവേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത്ര ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇനി ഇയാൾ ഓടുന്നത് ഭയങ്കര വഴിവഴുപ്പുള്ള സൽക്കൂടാണ് അപ്പൊ അയാൾ നേരെ ഓടുവോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗജകേശ്വരി യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും ഒരു അര ഗജകേശ്വരി യോഗമാണെങ്കിലും അതിന് ന്യായീകരണം ജ്യോതിഷത്തിനുണ്ടാവും ദൃഷ്ടി അപഹാരം മൗഢ്യം മൗഢ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പ്രകാശം കാരണം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞറിയോ സൂര്യന്റെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹം അങ്ങ് മൗഢ്യത്തിലായിരുന്നു അതിന്റെ അതിന് പ്രഭാവം ഇല്ല ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സൈസ് ആണ് ദൃഷ്ടി അപഹാരം ഉദാഹരണം ശനിയുടെ അപഹാരം എന്ന് പറയത്തില്ല ശനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വർഷമാണ് ഒരു ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് വർഷം മൂന്ന് വർഷം രണ്ടര വർഷം ഒരു ഒരു രാശിയിലുണ്ടാവും ശനി രണ്ട് കണ്ടക ശനിയുണ്ട് ഏഴര ശനി രണ്ട് സാധനം ഏഴര ശനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാവത്തിൽ ശനി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു ഏഴര വർഷം വരും രണ്ടര ആദ്യം രണ്ടര ആദ്യം രണ്ടര ആദ്യം ആ സമയത്ത് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്തോ അല്ലെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് അതിന്റെ കാരണം അതാണ് എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല മറ്റേത് കൊണ്ടാണ് ഏതാണ് മെയിൻ ഫലം ഗജകോശ്വര യോഗം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നടന്നാലും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടകശനി കണ്ടകശനി എനിക്ക് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് ഇതും ഏഴര വർഷം ഉണ്ടാവും അത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഗതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാര്യം കണ്ടകശനി ഏഴര ശനി കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഏഴര അധികം ഏഴര പതിനഞ്ച് വർഷം പോയില്ലേ ഗതകേതരി പോയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും മുഴുവൻ അപകടം എന്ന് പറയും കണ്ടകശനി ആ കൊണ്ടേ പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപകടവും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഗജകേശ്വരി യോഗം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ശുക്രൻ കത്തി നിൽക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ട് കുജന്റെ അപഹാരം അല്ലെങ്കിൽ രാഹുകാലം ഇതൊരു പാക്കേജ് ആണിത് ഒരിക്കലും ഇത് തെറ്റില്ല എന്ത് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വ്യാഴ നോക്കി ദൃഷ്ടി എന്നറിയാം ദൃഷ്ടി നീ മനസ്സിൽ ലഗ്നത്തിൽ വാഴ വെള്ളപ്പോ ഏഴ് ചൊവ്വ നിന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അതെനിക്ക് അറിയാം ആ ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ചൊവ്വ നിന്നാലും പ്രശ്നമാവും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ വ്യാഴ നല്ല ഗ്രഹം ഏഴിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ വ്യാഴ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് ഫുൾ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് പല ദൃഷ്ടി ഫുൾ ദൃഷ്ടി നരദൃഷ്ടി കാൽ ദൃഷ്ടി അങ്ങനെ പല പല ദൃഷ്ടിയുണ്ട് ഈ ഫുൾ ദൃഷ്ടി വ്യാഴം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൊവ്വയെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊവ്വാദോഷം വ്യാഴം നോക്കിയിട്ട് പറയും ഒറ്റ ഇതാണ് ചൊവ്വ ആ പടെ പിന്നെ പീഡിപ്പിക്കലില്ല പക്ഷെ ഈ ഏഴാം ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പിന്നെ നടുവേദന ആ നടുവേദന ഉണ്ട് അയ്യോ എന്നെ ജ്യോതിഷ് പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയായിരിക്കും ഇവൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഈ വരുന്ന ആക്ക് മനസ്സിലാവാ ചെല്ലുന്ന ആക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ഇതിനകത്ത് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബർണം എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ബർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനിയ സ്റ്റേലർ ഇത്തി ബർണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഷോമാൻ അണിത കണക്കുള്ള ആ ഈ ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയല്ല അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വർഷമായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എപ്പോ ഏത് രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും കണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ല പൊതുവായിട്ട് അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കളഞ്ഞു കിട്ടും എന്നൊരുത്തം പറയൂ പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ച് ജ്യോതിഷിയുടെ പടം കയറി ഒരു ജ്യോതിഷിയും പറയത്തില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന പൊതു പ്രസ്താവനകളാണ് സാധ്യതയുള്ള പൊതു പ്രസ്താവനകളാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷി പ്രവചിക്കുന്നതേ ഇല്ല മറിച്ച് പ്രവചനം ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ തലച്ചോ എന്തെങ്കിലും പറയും അടുത്ത വർഷം കേറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല കണ്ടക്ടർ നിങ്ങളെ മറന്നുപോയി എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുക്കണേരും യു ആർ എ സൂപ്പർ ഇനി ഹോട്ട് റീഡിംഗ് കോൾ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കോൾ റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളെ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ദൂരെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറെ സെൻറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക പെട്ടെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ശരീര വാസനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒരുപാട് ദൂരം വെയിലായിരുന്നു ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നവരെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എന്ന് വരുന്നവരെയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എന്ന് വരുന്നവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് കോൾ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ അയാളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും അയാൾ വിചാരിക്കും ഓ അങ്ങനാണ് പിന്നെ ഹോട്ട് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാളെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാളെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിവരം ഇങ്ങോട്ട് ലീക്ക് ചെയ്ത് ആ അതിലത്തെ പ്രസവിച്ച പശുവിന്റെ കുട്ടിയുടെ നിറം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പൊട്ടിയൊക്കെ കറി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു അവരെ ഇതിന് വെന്റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് എവിഡൻസ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ചാനൽ അവിടെ ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഈ ജ്യോതിഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് കിടപ്പറ രഹസ്യങ്ങൾ വരെ പോകും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസിയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അവസ്ഥയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കണം അവർക്ക് അവരുടേതല്ലാതെ ഒരു കാരണം കിട്ടണം ഇവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയാം സ്വന്തം പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പും വായിലിരിപ്പും ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതിന് പറയാൻ ദൂരെ അവിടെ ഇല്ല ശുക്രൻ എവിടുന്ന് മറ്റേലോട്ട് കയറിയതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പല രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ സെവാഗിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവാഗ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ സംഘർഷമായിട്ട് വരുന്ന സെവാഗ് ഒരിടത്ത് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അനങ്ങാത്തില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു കളിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് എതിരെ കണ്ട ഒരു കളിയിൽ ആ വാദം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അവ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു പിന്നെ ഏതൊരു സമയത്തും അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഓവറിലേക്ക് കളി പോകുമ്പോൾ സെവാഗിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കസേര എടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി പിന്നെ ഇത് ഭാവിയിൽ വലിയ സംഭവമായിട്ട് മാറും പിന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറായി മാറും നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണോ നമ്മുടെ കൾച്ചർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇന്ത ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച കേവ് നമ്മൾ ചെയ്യുമോ അത് നമ്മൾ പ്ലാവല കൂട്ടിയാണ് കഞ്ഞി കുടിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്യുമോ അത് നമ്മൾ സ്പൂൺ എടുക്കും ചെയ്യും വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ
അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ കിലോമീറ്റർ എഴുന്നൂറ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അകലെ കിടക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രപ്പൂക്കളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പൂയത്തെ കാണുന്നത് അറുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പൂയ എവിടെയായിരുന്നു അതാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്ന് ജനിക്കപ്പോ പൂയ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പിന്നെ അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്നൊരു കുട്ടി പൂയ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്സ്പിയറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂയ എവിടെയാണെന്ന് നിന്നത് അതാ വെച്ചാണ് കണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാശി എഴുതി ജാതക എഴുതി ആ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സമയത്ത് എവിടെ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീണ്ടും അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അത്ര അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ജനനം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മുടെ ഒരു വില്യൂഷൻ ആണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾ റീജിയൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം പകലാണ് അവിടെ ആർട്ടിക്കിലും അന്താർട്ടിക്കിലും ഒക്കെ മാസങ്ങളോളം പകലാണ് നിങ്ങൾ ഡെൻമാർക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ലൻഡിലേക്കോ ഫിൻലൻഡിലോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും സൂര്യനുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താന്നിട്ട് വീണ്ടും നാല് മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉദിക്കും രണ്ടു മണിക്കൂടാണ് രാത്രി അല്ലെ പണ്ട് ഈ ചില മുസ്ലിങ്ങളുടെ നോയമ്പ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ തർക്കം വരാറ് അപ്പൊ അവർ സാധാരണ നിലയിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരും ആറ് മുതൽ ആറ് വരെ നേരം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോയമ്പ് തുറന്ന് തിന്നാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടീമുകൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ നോയമ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിയായാലും സൂര്യൻ അസ്മിക്കും പട്ടയം പടം പോകും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ആ കിട്ടും മറ്റേത് മൂന്ന് നേരം തിന്നുകൊണ്ട് നാല് നേരം തീറ്റിക്ക് വരാൻ മൂന്ന് നേരം തിന്നുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം പക്ഷെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും കാര്യം ചിലക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ഒരു പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ സാധനമാണ് ഭൂമി എത്ര ഉണ്ട് ഭൂമിയാണോ കേന്ദ്രം സൂര്യൻ എന്താണ് ഒന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ജനനം ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയില്ല ഏഹ് ബന്ധുവികൾ പറയുന്നത് ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശരീരം ഓക്കെ അത് മൈക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അതിന്റെ പതിപ്പുകൾ എടുക്കുന്നത് മയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അതിന്റെ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ലൈംഗിക കോശങ്ങൾ ലൈംഗിക കോശങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി ജനിതക പദാർത്ഥമാണ് അത് ആദ്യം നാല് ചിത്രികാ കോശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനകത്ത് പകുതി ജനിതക പദാർത്ഥം മാത്രമേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഒരു ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഉള്ള കോശ ശരീരം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുട്ടയാണ് മനുഷ്യനിടുന്ന മുട്ടയാണ് അണ്ട നമ്മളെല്ലാം മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടായതാണ് അതിനകത്ത് ജനിതക പദാർത്ഥം ഉണ്ട് ബാക്കി കോശ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു അണ്ടൻ ജീവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു ദിവസം വരെ അണ്ടൻ ജീവിക്കും ബീജം ജീവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതേസമയം ബീജം ഫൈലോപ്പിയൻ നാളി ഗർഭാശയ മുകുളം അണ്ടാശയം ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ജീവിക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ബീജത്തിൽ അപ്പോ അണ്ടത്തിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തൂ ബീജത്തിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ജീവനില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തൂ ജീവൻ ആദ്യം ഉണ്ടാകും എന്നും ജനിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസ പ്രകാരം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അല്ല നിങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസ പ്രകാരം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം പിന്നെ ജായതേ മൃഗതേ വാ കഥാ ന്യായം ഭൂത ഭൗത എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പോകുന്നത് ഗീതയ്ക്കകത്തൊക്കെ പറയുന്ന വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല അന്ധവിശ്വാസ പ്രകാരവും ഇല്ല സയൻസ് പ്രകാരവും ഇല്ല അണ്ടത്തിനും ജീവനുണ്ട് ബീജത്തിനും ജീവനുണ്ട് അത് തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സിക്ത അണ്ടത്തിനും ജീവനുണ്ട് പിന്നെ ആരാ ജനിക്കുന്നത് എന്തോ ജനം ഇനി പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സമയം ബീജസങ്കലന സമയം നോക്കിയിട്ട് അതാണ് കറക്റ്റ് ജനന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ രാജാവിനോടും രാജ്യോടും പറയുന്നു ആ ഈ സമയം എട്ട് മണി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ ഇനി പൊയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പറയിലേക്ക് കയറ്റി വിടും ആയിരുന്നു പോലും അതും ഏതൊരു വലിയ ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അത് ശാസ്ത്രമല്ല കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ബീജസങ്കലനം നടന്നിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വരെ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വരെ വേണമെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനം വൈക അന്ന് നടക്കാം അപ്പൊ നടക്കാം അടുത്ത ദിവസം നടക്കാം മൂന്നാം ദിവസം നടക്കാം
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടറേക്ക് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപ ഇപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് നല്ല ഒരു സിംഹം നാള് എന്റെ കുട്ടി സിംഹമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കീറിയെടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാനായിട്ടിരിക്കും അവരെ മുഴുവൻ ചീട്ട് കീറില്ലേ ജനന സമയം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാമെങ്കിൽ ജനന സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധി എന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്ത് അർത്ഥമുള്ളത് നിങ്ങൾ മാറ്റില്ലേ അവിടെ തീർന്നില്ല ഇനി ഒരു ഏറ്റവും കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ കോപ്രായം അവിടെ തീരുകയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ജനന സമയം മാറ്റുക ജനനം ഇല്ല ഇനി ജനിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുട്ടിയുടെ അത് തന്നെ സംശയം തല കാണുമ്പോഴാണോ കാല് കാണുമ്പോഴാണോ മൊത്തം പുറന്നു വരുമ്പോഴാണോ അമ്പിളിക്കൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ കുട്ടി കരയുമ്പോഴാണോ പല പല വാദങ്ങളുണ്ട് ഏത് വാദം എടുത്താലും വിശ്വാസി തന്നെ ശരിയായിരിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ജനനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അന്ധവിശ്വാസപരമായിട്ടും ഇല്ല ശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഇല്ല ജനിക്കുന്ന സമയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ നിറം അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വികലാംഗത്വം അല്ലെങ്കിൽ അന്ധത വ്യതിരത അല്ലെങ്കിൽ സംസാരശേഷി ഇതെല്ലാം അതിന് മുന്നേ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ബൂട്ടിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം എന്റെ സമയം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സമയത്ത് ജനിച്ചവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാര്യം എന്താ ഇവര് കൺജോയിന്റ് ടീംസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ജനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ച രണ്ട് ഇറാനിയൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലാദൻ വിജലാനിയും ലേയ വിജലാനിയും ഇവര് മോണോസൈഗോട്ടിക് ഒരു ഒരു സൈഗോട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നാണ് മനസ്സിലായി അവര് ജനിച്ച ഒരു സമയത്ത് കാര്യം എന്താണ് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത നോക്കുക ഒരാള് ഭയങ്കര സംസാരപ്രിയ അയാൾക്ക് നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അപ്പൊ ലാദന് നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി ആകാനായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷെ ലേക്കാണെങ്കിൽ ജേർണലിസം ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ലാദന്റെ വഴക്കാരനെ ലേയും കൂടെ ടെഹ്റാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി അതിനുശേഷം പുനർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ലാദന് വീണ്ടും നിയമപരമായിട്ട് പോകണം ലേക്കാണെങ്കിൽ ജേർണലിസം പോയി അവിടെ വഴക്കായി ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി ഇവർ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവർ ദിവസങ്ങളോളം പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കും ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അല്ല മറ്റൊരാളുടെ സ്വഭാവം ഒരാളുടെ അഭിരുചിയല്ല മറ്റൊരാളുടെ അഭിരുചി അവസാനം ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പല പല ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുക്കി പോയി ജർമ്മനി പോയി യൂറോപ്പിൽ പോയി അവരാരും അത്ര വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവസാനം സിംഗപ്പൂരിലെ റൈഫിൾസ് ആശുപത്രികളിൽ വെച്ചാണ് റാഫിൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിംഗപ്പൂർ അവിടെ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ടുപേരും മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു പോലും ഇല്ല ഒരു സമയത്ത് ജനിച്ച് ഒരുമിച്ച് മരിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ അതുപോലെ ഇല്ല ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാം തവണ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഒന്നര മണിക്കൂറല്ല ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് പറയും സയാമിസ്റ്റിൻസ് ഈ മോണോസൈക്കോട്ടിക് സിൻസിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് പണ്ട് പറ്റില്ല അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ക്ഷമം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾ സംഭവം കിട്ടും അയാളെ പുഴുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും പല മോണോസൈക്കോട്ടിക് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സയമിസ്റ്റിൻ സെപ്പറേറ്റഡ് വൺ ബേബി ഡൈസ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ലോസ് ആഞ്ചൽ ടൈംസിലെ ഒരു ന്യൂസാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ന്യൂസാണ് ഏഞ്ചല എമി രണ്ടുപേരായിരുന്നു അമി മരിച്ചുപോയി ഏഞ്ചല ഈസ് ഗിവൺ മാൽഫോമഡ് ഹേർട്ട് ദേ ഷെയർ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഞ്ചല അതിജീവിച്ചെങ്കിലും പത്ത് മാസം ഏഞ്ചല ജീവിച്ചിട്ട് ഏഞ്ചലയും മരിക്കുക അപ്പൊ ഒരേ സമയം ജനിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മാസം അല്ല ഉള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും സ്വന്തം ടിൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺജോൺ ടിൻസ് പോയിട്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ത് സമയം എന്ത് ജനന സമയം എന്ത് ഇവർ പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാം വിധിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെങ്ങ കയറിയ തെങ്ങ കയറി
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് ഒറ്റ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തും ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് ജ്യോതിഷിയെ കാണുന്നതും പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതും നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിധിയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനസമയത്ത് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ ജ്യോതിഷികളായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ധർമ്മരാജ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കോളേജിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം പുള്ളിയാണ് കുറച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾ പുള്ളി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മറ്റേ പിന്നെ ആട്ടുകാൽ പശുക്കാൽ ആ മോഡലല്ല പുള്ളി ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിൽ പരിഹാരം ഇല്ല ജ്യോതിഷത്തിൽ എന്ത് പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വൈദവ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിധിയെ തെടുക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പോലും സാധിക്കും ഇറ്റ് വോൺ ഫ്ലിഞ്ച് ആൻഡ് ഇഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശകലം പോലും മാറില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കി മാറിയാൽ ജ്യോതിഷം തെറ്റാണ് അന്ധവിശ്വാസപരമായി അതാണ് അവർ ഭയങ്കര നിയമങ്ങൾ ആദ്യമേ അവർക്ക് തന്നെ ചില പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഓവർ ഈ അഞ്ഞൂറ് റൺസ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അഞ്ഞൂറ് റൺസ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇനി ഇവിടെ ഇവന്മാരെല്ലാം പിടിച്ച് അകത്താക്കാനുള്ള ഒന്നാന്തര നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കലോട്ട് അവന്മാർ എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക്കൽ റെമഡീസ് ഒബ്ജക്ഷൻ നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലില് ഇതിനകത്ത് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാജിക്കൽ മാന്ത്രിക പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരുന്നുകളും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും അത്ഭുത ക്രിയകളും അതായത് നിങ്ങൾ ചരട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റേത് പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അകത്തിടേണ്ട കേസാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോലീസുകാരനും വിധിക്കേണ്ട ജഡ്ജിയും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഭരണാധികാരിയും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഒരു നിയമത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയും ഈ രാജ്യത്തെ നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ ആക്ട് ഡിഫൈൻസ് മാജിക്കൽ റെമഡി പൊതുവായിട്ട് ഹോമിയോക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവനെ പിടിച്ച് അകത്ത് വേണ്ടെന്നാണ് ഹോമിയോക്കാരൻ വരെ അപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങളും ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഹോമിയോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് അകത്ത് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥ ചികിത്സ കുട്ടിക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയും നിങ്ങളുടെ ദൂരമൊക്കെ എടുക്കുക അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഹോമിയോ മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എഴുതി ആ അതിന്റെ കവറിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ചക്ക ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കണം പുറത്ത് അല്ലാതെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പാണത് പരിഷ്കൃത ലോകം നാഗരിക ലോകം മുഴുവൻ തിരസ്കരിച്ച ഇതേകണക്കുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഇവിടെ മുക്കിന് മുക്കിന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ മുക്കിന് മുക്ക് ഡോക്ടർ അണ്ണ ദുരൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെച്ചേക്കുന്നത് ഹോമിയോ പതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് എല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് ഒറ്റ ചരക്ക് വ്യത്യാസമില്ല റൈറ്റ് അപ്പോ മാജിക്കൽ റെമഡി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആറുമാസം ശിക്ഷയാണ് എല്ലാ ജ്യോതിഷികളും ദേ ആർ മാജിക്കൽ റെമഡീസ് ആണ് ആരും ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല മന്ത്രം കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നു ഇന്ന പരിഹാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അറസ്റ്റാണ് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കൂടെ ഇവിടെ പലരും ഇങ്ങനെ മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ ദ ഷെഡ്യൂൾ ജെ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് റൂൾസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്രകാരം ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടികയുണ്ട് അതിനകത്ത് താഴെ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ അവകാശപ്പെടാനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാനോ പാടില്ലാത്തതാണ് കുറേ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബിസിറ്റി തടി തടി കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കൊടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകരാണ് ഞാൻ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ പറയുന്നതാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് നീളം കൂട്ടുക നീളം കൂട്ടൽ നടക്കത്തില്ല എന്നാലും നീളം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ ഫെയർനെസ് ഓഫ് സ്കിൻ ഹാവലി നിങ്ങളുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പരസ്യം പറയാൻ നിയമപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ഈ രാജ്യത്ത്
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് എറണാകുളത്ത് മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രുദ്രാക്ഷമാണ് വിറ്റുപോയത് മൊത്തം യു ജി സി ഐ എസ് ഐ പി എസ് സ്കീമുകളാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതാണ് കാര്യം ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ഭർത്താവിന്റെ കുടി മാ മാറ്റിക്കൊടുക്കും ഭർത്താവ് അറിയാതെ അതാണ് അതിനകത്ത് ഇടില്ല പ്രോട്ട് ഭർത്താവ് അറിയാതെയാണ് പ്രോട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ടി വിയിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അയച്ച കത്താണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ നോക്ക് നമ്മളെന്താ അവിടെ കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെ അങ്ങ് മേയാണ് കയറി മേലോട് മേൽ ഏതൊരുത്തരും കയറിയിരിക്കുക ഷത്തു ഉരുക്കളയ്യ പരിപാടി തുടങ്ങി പിന്നെ ചിലരിപ്പോ കുറെ യുക്തിവാദം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തറിയോ ആണ് ഈ ചതിയിലെ വഞ്ചൻ ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അവരെ കൊള്ളയടിക്കാനും വന്നിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവൻ കുറച്ച് യുക്തിവാദം അവൻ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വിളിപ്പിക്കും എന്താ പറയാ വളരെ പരിഹാസ്യമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറയും ഏ അത് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവരെ അങ്ങ് ആക്കിക്കളയും എന്നിട്ട് അതൊന്നും വൈറലാണ് വീടി എന്നിട്ട് ഇയാൾ വെറും ജ്യോതിഷിയല്ല യുക്തിബോധമുള്ള ജ്യോതിഷ്യ ഇവനൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഫെലോസ് സാധാരണ ജ്യോതിഷി ആട്ടുകാലനാദർശൻ അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ആട്ടുകാലിന് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ചില പുതിയ എണ്ണന്മാർ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറെ യുക്തിവാദവും യാഥാർത്ഥ്യബോധവും കയറ്റിയിട്ട് ആളുകൾ ഉടായി പൈക്ക് എന്നിട്ട് പറയും ഒന്നുമില്ല ചൂവാദോഷം ചൂവാദോഷം ഒന്നുമില്ല ചൂവാദോഷം അങ്ങനെ സാധനം ഇല്ല വലിയ ആളാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടു തരം തട്ടിപ്പുകാരില്ല തട്ടിപ്പുകാരെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടവരും പിടിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ രണ്ടു തരം ഇല്ല വൃത്തിബോധം ഉള്ളവനും ശാസ്ത്രബോധം ഉള്ളവനും സാമൂഹ്യബോധം ഉള്ളവനും ചൂഷണ മനസ്സിനി ഇല്ലാത്തവനും ഈ തട്ടിപ്പായിട്ട് നടക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ സാധനം എല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് ആകാശം നോക്കി പറയാനും അറിയാം വല്ലാതെ നോക്കി പറയാനും അറിയാം അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യമൊന്നും തട്ടിപ്പ് നടത്താനാണ് സമൂഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് ദ്രോഹിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യമില്ല പലരും വർഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി അതിനു പോലും പോകാനായിട്ട് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവനൊക്കെ വലിയ രമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് താമസിക്കും ഞാൻ സ്വീകരണം എല്ലാം പറയുന്നു ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇത് വിശ്വാസ സാഹിത്യം ഞാനേ കണ്ടോളു ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടോളൂ സോഹൻ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹ ഒരു സന്യാസി പുള്ളി ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഹി സെഡ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ലോക്കൽ കിങ് റാം റാ ബക്ഷൻ സിംഗ് ഹാഡ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ ഹിസ് ഡ്രീം ആൻഡ് ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് തൗസൻഡ് ടൺസ് ഓഫ് ഗോൾഡ്സ് ലൈൻ ബറീഡ് നിയർ വൺ എയ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ശിവ ടെണ്ടു അതായത് ഉന്നാവ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരം ടൺ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു കിടും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു രാജാവ് കൊട്ടാരം അതിന് അടിയിലുണ്ട് എന്ന് ഇയാൾക്ക് സ്വപ്നം ദർശനം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സന്യാസി വന്ന് അവിടെ വന്ന് പറശ്ശിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തന്നെ അവിടെ നടക്കും ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അവിടുത്തെ വിപ്ലവ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്നാ നമുക്ക് പോയിക്കണം ആയിരം ടൺ സ്വർണം അല്ലേ കളയണോ മുഴുവൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റേ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാവരും കൂടെ വലിയ ജെ എസ് സി വി ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ പത്രക്കാർ എൻ ഡി ടി വി മറ്റേ ടി വി മറ്റേ ടി വി എന്താ കാര്യം ഇയാൾക്ക് വെളിപാടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം ടൺ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കടന്ന് കുഴിപ്പോട് കുഴിപ്പ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാ ചോദിക്കും നരേന്ദ്രമോദി ആണേ മാറും ഇല്ല കുറെ ഒരു ജെ സി ബിയുടെ അധികം ഉണ്ടാവും വേറെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാരാണേ മാറുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണേ മാറുവോ ഒരു സാധ്യതയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കുഴിച്ചിട്ടും ഈ സാധനം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് ആള് വിളിച്ചു സ്വാമി സ്വാമിക്കൊരു സ്വപ്നം കിട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതപ്പോ വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ ശരിയായി കുഴിക്കാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഴി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല ഏഹ് മണ്ണ് മാറുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടൺ ഗോൾഡ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ജില്ലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നലെ സ്വപ്നം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മുഴുവൻ ടെലഗ്രാം പോയി ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ രണ്ടായിരം അവിടെ ആയിരം അല്ലേ
ഞാൻ എനിക്ക് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പം പറയാം ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്പിളിക്കുട്ടന്മാർ അമ്പിളിക്കുട്ടന്മാർ ഡി സി ബുക്സ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നിട്ട് വേണ്ട ഒരു നൂറോളം കാര്യങ്ങൾ നൂറോളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് നമ്മുടെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിന് മറുപടി പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ വേഗം കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അമേരിക്കക്കാർ ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല അവർ ആറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോയി ഇപ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് മാത്രമാണ് തിരികെ വന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേര് അവിടെ ഇറങ്ങി യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു ബാക്കി ആറ് പേര് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണത് അന്ന് പോയ സാധനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ റോക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും അതേ എനക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോസിനൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മറുപടി പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പിളി കുട്ടന്മാർ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചേട്ടൻ ദേവി ചെയ്ത് അത് വായിക്കുക കാര്യം അല്ലെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ക്ലാസ് തന്നെ വേണ്ടി എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്തത് ഹോമിയോപ്പതി തട്ടിപ്പാണെന്ന് താങ്കൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എത്ര എത്ര ചിറ്റതിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഏത് ചികിത്സയാണ് താങ്കൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ആ അതെ ആ അതായത് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ തെളിവ് അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് വസ്തുതകൾ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ തെളിവ് ഇതിനെ മൂന്നിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചികിത്സകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി ഉപയോഗിക്കും പ്രശ്നം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും വളരെ ദയനീയമായി ആവർത്തിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നിങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ പേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്രാഷ് സ്യൂഡോ സയൻസ് തട്ടിപ്പ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന അഞ്ചോ ആറോ പരാമർശങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ മാത്രമുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് ഈ പരാമർശം നീക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെയും കേരളത്തിലാണല്ലോ ഹോമിയോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇത് തിരുത്താനായിട്ട് കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിക്കിപീഡിയ ആ പേജ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ പേജ് വിക്കിപീഡിയ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്ന തിരുത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഒരു കോടി ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡോ സയൻറ്റിഫിക്കോ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തെളിവുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പേജിൽ പോയി ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു വിക്കിപീഡിയ എല്ലാം ശരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ തിരുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ അതിന് എവിഡൻസ് കൊടുക്കണം ലിങ്ക് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏത് ചികിത്സ രീതിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ സിദ്ധി ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും രവിചന്ദ്രൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ആഗ്രഹ പ്രസ്താവന ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കരുത് സിദ്ധന്മാരിക്ക് എനിക്ക് അത്ര പറയാണ് ജോത്സ്യം ഉപജീവനമാക്കിയ വ്യക്തി കുടുംബം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പണ്ട് പറയണം കൂന്താലി തൂമ്പ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയണം എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതുണ്ടല്ലേ അധ്വാനിച്ച് ഞാനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പണി ചെയ്താ ജീവിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുക മാസ ശമ്പളം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ടാക്സ് കൊടുക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ടൊരു ജീവിച്ചു പോകും അതിന് സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ സംഭവം ഈ ജ്യോതിഷി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തൊട്ട അടുത്ത മിനിറ്റ് അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോലും അവനറിയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സാധ്യതകൾ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ തൊണ്ടവേദന വരുമ്പോൾ നാളെ പനി വരുമെന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ കുറെ
കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി തട്ടിപ്പാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് പറയണം എന്നുള്ള ധാരണയും പുള്ളിക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ജാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തു ജാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ മാഗസിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു വായനക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനില അയച്ചു തരൂ ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫലം പറയാമെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അയച്ചു കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രഹനില അയച്ചു കൊടുത്തു ഇവരെ പഠിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള വ്യാജനെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇവരെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം പേരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തുകൾ അയച്ചു അയ്യോ ഇതെന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ളവർ കുറച്ച് ഒട്ടും പൊരുത്തം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ഇതെന്റെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് സംഗതി ഇവർക്കെല്ലാം ഇദ്ദേഹം അയച്ചു കൊടുത്തത് അറുപത്തിനാല് ആളുകളെ കൊന്ന ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ പെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിന്റെ ഗ്രഹനില ആ ഗ്രഹനിലയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തതും അത് ശരിയാണെന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്കും തോന്നിയത് നിങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ടോക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുതന്നെയാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഒരു കള്ളനോട്ടടിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത് അത് നിർത്തണം ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം എന്നത് സാങ്കല്പികമായി ജനിച്ച ആ കോലം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ജനവും ഫലവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കെ തേരെ കോടീകരിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ലോക ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം എന്നത് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ച കാലം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ജനവും ഫലവും സ്റ്റാറ്റി ചൊവ്വയുടെ അല്ല ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗ്രഹനില വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രായം പറയാൻ പറ്റും അത് ശരിയായ കാര്യമാണ് അതെ അത് പഴയ അസ്ട്രോണമി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ നക്ഷത്രവും ഓരോ ഗ്രഹവും സഞ്ചരിക്കുന്ന അതിന്റെ പാത എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസമായില്ലേ ഇപ്പോൾ ശനി രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചു ശനി മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഇപ്പോട്ടെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രഹനില ഉണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ ഗ്രഹനില ജനിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹം ജനിച്ചപ്പോൾ രണ്ടിലാണ് ശനി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശനി നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രായം കാണും രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലെത്താൻ രണ്ടര 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 ഒരു പത്ത് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒമ്പതിനും പത്തിനും വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കുന്നു ആ ശനിയുടെ ഫലം സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഒമ്പതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കാന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് രാഹു വരെ ഉള്ള സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര വിനാഴികയ്ക്ക് ജനിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പ്രായം ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പ്രായം പറയാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയാണ് അത് പഴയ ആളുകളെ നമ്മൾ നമിച്ചേ പറ്റൂ അവരങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ഈ ഗ്രഹനിലകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴിക്കാല് മുതൽ കുഞ്ഞിക്കാല് വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് തട്ടിപ്പ് അല്ലാതെ ഈ മറ്റു സാധനം അല്ലേ പറയും മറ്റേത് പ്രോട്ടോ സയൻസ് ആണ് അത് സയൻസ് ആണ് പഴയ സയൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതും പുതിയതുമായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് ജ്യോതിഷ പ്രവർത്തനം ലോക സയൻസെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ് ആണ് അവർ തമാശയായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുന്നതല്ലാതെ അവർക്ക് വലിയ കാര്യമായ താല്പര്യമില്ല ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ജ്യോതിഷം മാത്രമല്ലല്ലോ വാസ്തുവോ എന്ത് സാധനം കൊടുത്താലും നാളെ വേറെണ്ണം കൊണ്ട് കൊടുത്താലും വിശ്വസിക്കില്ലേ കാര്യം ഈ മസ്തിഷ്ക നിലപാടാണ് പ്രശ്നം എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല ഒരു സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഈ കാര്യം സ്പർശിക്കാറേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ച് സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികൾ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് ഞാൻ
അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് കാര്യം പറയട്ടെ ആ പറ സാറേ എന്നുള്ളത് അതുവരെ ഉറങ്ങി മറ്റു പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ടീമുകളായിരുന്നു ഈ സാധനം കൊണ്ട് അവനവനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനത്തിന് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് യുക്തിസഹമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ് എ കൊപ്പേ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹോമിയോപ്പതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സിദ്ധി ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന് അറിയില്ല സാർ മനുഷ്യനിലെ ജ്യോതിഷ ചിന്തയെ മനസ്സുമായി കോർത്തണക്കി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണെന്നാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉപബോധ മനസ്സ് അവബോധ മനസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഫ്രോയിഡ് ശരിക്കും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫിലോസഫിയാണ് അത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ന്യൂറോളജിയോ ബ്രെയിൻ മാപ്പിംഗോ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജിയോ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ യുക്തിസഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഫ്രോയിഡിനെ ഇന്നൊരു ആധുനിക ന്യൂറോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല ഫ്രോയിഡിന്റെ കാലമേ പോയി ഒരു സോഷ്യൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഫിലോസഫി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഈഗോ ഉണ്ട് ലിബിഡോ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ യുക്തിസഹമാകുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രോയിഡിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ന്യൂറോളജിയോ സയൻസോ ക്ലാസ്സിലല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളാണ് ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ അധ്യാപകനാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രോയിഡിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സൗദമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ പോലെയാണ് ഫ്രോയിഡിന് അത്രയും വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ ഉപബോധ മനസ്സിന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഉപബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോധതലം വളരെ താന്നു നിൽക്കും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മനസ്സുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അല്ല സർക്കുലേറ്റഡ് ആവുന്നു ഡയാലിസിസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ബ്രീത്തിങ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ഡൈജഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും നിങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെയാണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോട്ടക്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതല്ല ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് കിടന്നാലും ബോധമില്ലാതെ കിടന്നാലും ഈ സാധനങ്ങൾ ശരീരത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഡേറ്റ എല്ലാം തന്നെ ഓൾറെഡി ഫെഡായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ അവബോധ മനസ്സെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതല്ല പ്രധാനം കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം വിശപ്പ് സെക്സ് കൊതി പേടി ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലിമ്പിക് സിസ്റ്റവും ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് ചേർന്ന് അമിഗ്ദല പോലെയുള്ള വൈകാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഒരു പാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടെ ഒരു പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഭയങ്കര കട്ട സൈനികൻ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ഷാർ സനേകർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവരോടും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേക്കും അമ്മയെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ശീലം നിങ്ങളുടെ ശീലം എന്താണോ വഴക്കം ആ പ്രൈമറി ഗിയറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം അയ്യോ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണ് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധനാണ് കാരണം അത് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദി അടുത്ത് പറയുന്നത് തലെ തേങ്ങ വീണ എന്തോ പറയും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്താ തലെ തേങ്ങ വീണില്ല അവൻ എന്താണോ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അവൻ എന്താണോ പരിശീലിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അത് അന്നേരം പറയും കാരണം എന്താണ് അവന്റെ കോട്ടക്സ് പോയി ഈ നിരീശ്വരവാദം ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ കോട്ടക്സ് ഓണാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റൂ നല്ലോണം ഓണായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങൾ നല്ല ഫങ്ഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോട് പൊരുതാൻ പറ്റൂ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം ഒരു കുഴിയിലൂടെ ഒന്ന് വീഴുന്നോണാണ് ഞാൻ അത് കയറുക എന്നുള്ളത് പിടിച്ചു കയറണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അതിനകത്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു
ഇയാളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ജ്യോതിഷ് ചെയ്ത കാര്യം പറയും ആൻ സൂര്യാമ ആൻസ് പ്രൗസ് സൂര്യാമ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തോ എന്ത് സാറെ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സാറെ ഡോക്ടർ അല്ലേ സാറിന്റെ പീനസിൽ മൂന്ന് കറുത്ത പുള്ളികളുണ്ട് ലിംഗത്തിൽ മൂന്ന് കറുത്ത പുള്ളികൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഊരത്തില്ല അത് പറഞ്ഞ അയാൾ മാറി ഇല്ല അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഇയാൾ ജ്യോതിഷമൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ മുൻപ് ശരിയല്ലല്ലോ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറും ടീച്ചേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും ആണെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുട്ട് വരുത്തുന്ന രണ്ട് ടീം അറിയ ഒരു വർഷോപ്പ് കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരനോ അവൻ അന്ധവിശ്വാസിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നിൽക്കും പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപകൻ അന്ധവിശ്വാസിയായി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവൻ എത്ര തലമുറ വിശ്വസിക്കാൻ അറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഇയാളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത് ഊരി കളയാൻ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കുത്തുകളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി നടന്ന സംഭവം നടന്ന സംഭവം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വരെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് അങ്ങനെ സാറേ ഉണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും സാറിന്റെ ഗ്രഹം ചൂട്ടുന്ന ശുക്രൻ മറ്റേത് മറിച്ചത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പുള്ളി ചെറിയൊരു സംശയമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പുള്ളി പരിശോധിച്ചു ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ആരും പരിശോധിക്കാറില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തി പുള്ളിക്ക് വീണ്ടും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യം പുള്ളി ഒരാഴ്ച ഭയങ്കര പരിശോധനയായി വേറെ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തി പുള്ളി ആകെ അപ്സെറ്റായി ഏഹ് തന്റെ കൂട്ടുകാരനൊക്കെ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇനിയൊന്ന് പരിശോധിക്കണം വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് മൂന്നല്ല അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടെത്തി അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടെത്തിയത് അയാളുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശാൻ മഹ അന്ധവിശ്വാസ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വീണു ഇപ്പൊ ആ ജ്യോതിഷിയുടെ പാണനാണ് ഇയാൾ ഇതെന്താ അതിനകത്ത് സത്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര പുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ല അറിയില്ല ആരെങ്കിലും പരിശോധിക്കാൻ തരാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അമ്മയില്ലെന്ന് എന്താ പറയും മകൾ അവള് ചാടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ആ ആണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അമ്മയെ കാണുമ്പോഴും ഒരുമാതിരിയൊക്കെ കുജൻ മറ്റേ ഏഴാം ഭാവം എട്ടാം ഭാവം ഒമ്പതാം ഭാവം ഏഹ് മൊത്തം ഭാവം എന്റെ ഭാവം ഒരു ഭാവം ഏഴ് ഇവിടെ ഇടത്തെ കവളിൽ ഒരു മറുകണ്ട് കറുത്ത മറുകണ്ട് അല്ലെ മോക്ക് സുന്ദരിയാണ് മോളല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയോട് പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ അപ്പോഴേ കൊളാപ്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ കാര്യം അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇയാൾ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ അവള് ഓക്കെ മറ്റേ കവള് വെച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അമ്മ പറയാ ഇവിടെ ഇല്ല സാറിന്റെ തെറ്റിയായിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെ മറുപൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരിയോട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി ഇവിടെ കാണും എന്റെ അറിവില് ഇല്ല ഉണ്ട് ഒരു മറുവുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ ജന്മ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ജ്യോതിഷം പരാജയപ്പെടില്ല ഞാൻ പറയാം പൂച്ച വീഴുന്നോടെ നാല് കല കാരണം അവൻ ഊഹം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് അനി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയാണ് അമേരിക്കയില് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞ അമേരിക്കയില് സിൽക്കൺ വാലി ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിച്ചൊരു ജ്യോതിഷി ജോലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ സിൽക്കൺ വാലി ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സിൽക്കൺ വാലി തന്നെ ജോലി കിട്ടി വീണ്ടും സംശയം എന്താ കാര്യം അമേരിക്ക ടെക്നോ പാർക്കിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജോലിക്കാരെയും ആഗ്രഹമാണ് അമേരിക്ക പോവാൻ മനസ്സിലായി അതൊരു പൊതു രോഗം കുറെ പേര് പോവുകയും ചെയ്യും പോകുന്നവരല്ല സിലിക്കൺ വാലിയിലാണ് പോകുന്നത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ അണ്ണൻ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കും സിലിക്കൺ വാലി പോകും അന്നേരം എവിടെ സാധനം ഓ ഞാൻ സിലിക്കൺ വാലി പോകുമല്ലോ അവനെ ഒന്ന് കിളത്തി വിടുകയാണ് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവനതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു എല്ലാം ശരിയായി വന്നു അവൻ സിലിക്കൺ വാലി പോയി ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞോണം നടന്നു പണ്ട് നാട് വിട്ടു പോകുമെന്ന് പറയും മദ്രാസി പോകുന്നതായിരുന്നു എല്ലാ ജ്യോതിഷികളും പറയും പിന്നെ ബോംബെ പോകുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൾഫിൽ
സാധ്യത എന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി ഒരു പെട്രോൾ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വരെ എഴുതി ഇങ്ങനെ മാറി തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നതെന്നുള്ള എന്റെ കാരണം ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഒരു യു ഡി ക്ലാർക്ക് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ഇയാൾ വലിയ ജ്യോതിഷിയാണ് സാധാരണ കൈ നോക്കിയാണ് സാധനം ഇയാൾ ആ ഓഫീസിൽ പരന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൈ നോക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകര് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്കല്ല പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര എന്തോ അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പൊ സാറേ ഒന്നും എന്റെ കൈ നോക്കി തരാം സാറേ എന്റെ ജലദോഷം നോക്കി കുറെ നടക്കും ആ ഞാൻ നോക്കി നടക്കാം ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഇട്ട് വരാം അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്ന എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് ഇയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല യു ഡി ക്ലാർക്ക് എന്നിട്ട് യവൻ എന്തോ എനിക്കൊരു യവനയുടെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം കിട്ടും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു പേര് ദാഷ് ഓക്കെ ഞാൻ കൈ ഒന്ന് കാണിച്ചു യവൻ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ ഭയങ്കര ജ്യോതിഷി കൈനോട്ടത്തിന്റെ കാളാണ് ഭയങ്കര ഇതാണ് നീ ഒരിക്കലും വീണ് കൊടുക്കരുത് നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ കൈ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇയാൾ വന്നു എനിക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യം നിങ്ങൾ കൈ നോക്കി കാണരുത് താല്പര്യം കാരണം വെച്ചാൽ അവനെ ചുമക്കേണ്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ജ്യോതിഷവും കൈനോട്ടവും ഇല്ല അവന് ക്രിസ്ത്യാനി അപ്പം അവന് അടിക്കേണ്ട സാധനത്തിനകത്ത് ഇതില്ല വേറെ സാധനങ്ങളാണ് അവൻ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു അവസാനം പറയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇത്രയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്തു ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ നിന്റെ എച്ച് ഒ ഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആയി എച്ച് ഒ ഡി അല്ലല്ലേ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആയി നമുക്ക് എച്ച് ഒ ഡി ഓർമ്മ വരും നീ കൈ എന്ന് കാണിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കട്ടെ നീ പറയുന്ന കാര്യം വേണം ചെയ്യും അവസാനം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ച് ഓരോ കുറെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് ഇന്ന് നോക്കിയെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു കുറെ കഥകളി മുദ്രകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെ ചിന്തിക്കുക ഐ സി ഐ സി ഒക്കെ സാധനം അതെ നീ രാവിലെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു കുട്ടിയെ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ ആ നിനക്കൊരു കുട്ടിയെ ഉള്ളു ഒരു മോള് എന്ത് വെച്ച് സാറ് മറ്റേ കുട്ടിയോട് പോയി സാറെന്ത് പറഞ്ഞു നീ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്കൊരു മോള് കുട്ടിയെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിന്റെ കൈ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ജവൻ പെട്ടെന്ന് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വിട്ടു സാർ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നാണ് ആ എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉടനെ എൻ്റെ കണ്ണും എന്നെ അവിടെ നിറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഒരു വിതുമ്പി കണ്ണിന് തോന്നി സാറേ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പുച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാറിന്റെ മഹാവിദ്യയെ പുച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സംഭവം ശരിയാണ് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ അമ്മായിയപ്പനും അമ്മായിയമ്മയ്ക്കും മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് മകനായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം ആയപ്പോൾ അബോർഷൻ ആയി ഇപ്പോഴും അവന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ലിംഗ നിർണയമൊക്കെ നടത്തിയതാണ് ഇപ്പോഴും അവന്റെ ഓർമ്മകൾ അതിനുശേഷം ഉള്ളതാണ് ഈ മോള് പക്ഷെ സാർ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാർ എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ യു ഡി ക്ലാർക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഓഫീസറിന്റെ പാണനായിട്ട് മാറി പിന്നെ അവര് ഗ്ലാസ് മേറ്റ്സും ഒക്കെ ആയി ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ എച്ച് ഒ ഡി ഉണ്ടല്ലോ സോറി നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയലാണ് എന്റെ ജോലി ഇത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ രണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പല രീതി പറയാം അവൻ പറയാ മറ്റേ കുട്ടി അതെ മറ്റേ കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ല സാറേ സാർ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി കൈ കൊടുത്തു ഒരു സാധനം അല്ലേ കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കുട്ടിയൊന്നും ഇല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ ഒന്ന് വിളിച്ചു പോയി അല്ല അബോർഷനോ മറ്റോ അങ്ങനെ വല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അവൻ വിളിച്ചു പോയി കേട്ടെ ആ ഹലോ ആ ഇല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ല സംഭവം വല്ല ഉണ്ട് ഇല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അറിയാതെ വല്ല ഉണ്ടെന്ന് അവരിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറയും സാറേ
മനസ്സിലായത് ഇതൊരു വട്ടം കറക്കലാണ് ഒരു ചുറ്റിക്കറക്കലാണ് ഒരു കലം കറക്കലാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ കിളിമീൻ മീനിൽ ഈർക്കലി കോർത്ത മത്സ്യത്തെ പോലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കൂടിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവന് വീട് ഒരു കൂടുതൽ 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 പൈസ ഞാൻ സിലിക്കൺ വാലി ജോലി കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥകളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിയേക്കും അതിനകത്തുണ്ട് ഇവൻ അയാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയി പൊട്ടി തെറിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ പൊട്ടി തെറിച്ചില്ല ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി എന്നിട്ട് ഇവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഫോൺ വിളിക്കുക ഓരോന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇയാൾ പറയുന്ന എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ അവനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നായി അങ്ങനെ പലരും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ ഈ കല്യാണം ഒന്നും എടുത്തില്ല കാരണം ഈ ജ്യോതിഷി പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് വിശ്വാസം അത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ എല്ലാം കൂടെ ശരിയായി വന്നപ്പം ആ ഗ്രഹനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാളെ കാണിച്ചു ഇയാളെ കാണിച്ചു ഇയാൾ പറഞ്ഞോടാ നീ ഇവളെ തന്നെ കെട്ടണം ഇവള് നിനക്കുള്ളതോ നിന് നീ അവക്കുള്ളതോ ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഈ സാധനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവം ആയിരിക്കും അടിപൊളി ആയിരിക്കും എന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇയാൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര എന്തോ ആ നിങ്ങളിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേരിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യത്തെ ആള് ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറെ നാള് ഈ പത്ത് ജന്മം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പെണ്ണത്ര ഒരു ഇതല്ല ലൈക്ക് അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പാരിപ്പള്ളി വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എവിടെ വിളിക്കും ആ ചേട്ടാ എവിടം വരെ ആയി ഞാൻ പാരിപ്പള്ളി ആയി ഒരു പത്ത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയി ചേട്ടാ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ഉമ്മ വന്നിട്ട് പോയാൽ ഈ ഒരു നിലവാരമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം അല്ല 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 അതുകൊണ്ട് സംഗതി ഒരു ഇച്ചിരി അസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സംഗതി ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മനോവൈകല്യം ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചു പ്രശ്നമായി ഇയാൾ ജ്യോതിഷി വിളിച്ച് ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പരിഹാരം നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇവിടെ ഒരു വിളക്ക് ഇവിടെ ഒരു നേർച്ച ഒരു വഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇത് മാറുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അവസാനമായിട്ട് ഇയാൾ പരിധിക്ക് പുറത്താ പുറത്താവാൻ തുടങ്ങി ഈ ജ്യോതിഷി ഈ നമ്പർ കണ്ട് ഞാൻ വേറെ വേറെ നമ്പർ ഇന്ന് വിളിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്പർ വരെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് എവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി വലിയ സംഭവമായി എന്നിട്ട് എവനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞാണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എവൻ ഈ വീട്ടിൽ പോകത്തില്ല അവൻ ഹോട്ടലിൽ മുറി എടുത്ത് അവിടെ തന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അറിഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണ് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ഭയങ്കര ജഗപോകയായി പ്രശ്നമായി അവസാനം എന്തായാലും അടിപിടിയായി ബഹളമായി ഡിവോഴ്സായി പോയി പക്ഷെ ഈ ജ്യോതിഷിയെ നേരെ കാണാൻ തന്നെ ഇവൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞതാണ് ആദ്യത്തെ ആ സിലിക്കൺ വാലി അടിച്ചതിലാണ് പറയാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിന് പുറത്താണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എർത്തു കേക്ക് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് പോലെ സുഖമൊന്നും അല്ല നമ്മളെല്ലാം പോകും അല്ല ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒക്കറൻസ് ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന കാര്യമായാലും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യമല്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരും നമ്മളല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കരുതലുകൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ ചിന്ത അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നെറ്റിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പരോ സംഖ്യയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും പിന്നെ നമ്മുടെ വയ്യില് വായിലിരിപ്പ് വായിലിരിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്ന അടി കിട്ടുന്നത് ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വായിലിരിപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിപ്പ് വീട്ടിലിരിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ട് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സാധനമുണ്ട് സമ്പത്ത് അച്ഛൻ്റെ സ്വത്ത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തന്നിലുള്ള വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും സ്ലിപ്പാവും അത് പൂജാരി പോയാലും ജ്യോതിഷി പോയാലും നിരീശ്വരവാദി പോയാലും സ്ലിപ്പാവും അല
ഈ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അവര് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരു സെമി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതും റോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ചും രണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് വാഴ്ത്തും ഓരോ നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും തെറ്റ് വരാൻ ഒരു ജ്യോതിഷിക്കും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാളും ഇല്ല അതിൽ പറയുന്നതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഒരു ജ്യോതിഷിയും പറയുന്നതെല്ലാം തട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരുത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ശരിയാവും ഇനി സെൽഫ് വാലിഡേഷൻ ആണ് ഇനി ജ്യോതിഷി കണ്ടെത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഇപ്പൊ ജ്യോതിഷി ചുമ്മാ ഒരു അടി അടിക്കും ഇതിന് അടി അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നടയടി എന്ന് പറയുന്ന അടിയാണ് അതായത് ശ്രീജേഷ് എന്നാണ് പേരെന്നിരിക്കട്ടെ എന്താ പേര് കമൽ ആ അമൽ അമലിനെ ഒരു ഒരു ബന്ധം അല്ലാതെ നീറ്റുന്നുണ്ട് ഏഹ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമൽ നിങ്ങൾ അയാൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ പക്ഷേ അമല് മറ്റേ റേസ് കോഴ്സിൽ ആ മാർച്ച് മാസം അന്ന് കണ്ടെത്തി അത് മൊത്തം എടുക്കും അതിന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓരോ ഓർമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേക ഫയലുണ്ട് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഫയലൊന്നുമില്ല അയാൾ ഒറ്റ അടി അടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമാണ് ഇയാൾ ഇത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഭർത്താക്കന്മാർ സമ്മതിക്കോ ഭാര്യ ഭാര്യ സമ്മതിക്കും അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞതെന്ന് നോക്കണേ അല്ല പൊതുവായ അതായത് അയാൾ പറയുന്ന പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ സാധനമാണ് കൊണ്ട് ആരോപിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒപ്പമാണ് ഇടുന്നത് അയാൾ ഒരു അവസരം തരുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കയറി ചൂണ്ടയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ദുരന്ത അനുഭവം ആയിരിക്കും അടുത്ത മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുരന്ത അനുഭവം മനസ്സിലായില്ലേ അതെല്ലായിട്ട് നമ്മളിട്ട് നിറച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും ഓ സാർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഇറങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല എല്ലാം ശരിയാണ് അയാളെ ചുമ്മാ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അമിതമായ കൺസേൺ ആണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മീനിന്റെ കാര്യം മീൻ മുള്ളു കൊണ്ട് തൊണ്ട കുരുങ്ങി മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നു അല്ലാതെ പൊടിച്ചിട്ടേ കഴിക്കത്തില്ല അല്ലെ വാഹന അപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മളൊരു ഇതെടുത്തേക്കാം എന്ന് തോന്നും കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും വിടും പേടിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പേടിച്ചു കൊതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കൊതിച്ചു ഈ കൊതിയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നൂറ് പ്രണയാഭീരണം നടത്തി നൂറ് തവണയും നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചെങ്കിലും നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആള് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പൂജ്യമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം പഠിക്കില്ല ആയിരക്കണക്കിന് മാഞ്ചിയും തേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേ റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്ത് തട്ടിപ്പും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ സൈക്കിളിക്കലായിട്ട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പ്രണയ പരാജയങ്ങളും ഐസിസും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇതേ കണക്കൊരു വിവാഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരാള് എല്ലാ സൈക്കിളിക്കലാണ് കാര്യം എല്ലാവരിലും ഈ വിവരം ചെല്ലുന്നില്ല അറിയുന്നവർ മാറും ഇനിയും വേണേൽ ട്രെയിനാക്കി വെച്ച് സാധിക്കും മയക്കുമരുന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതൊരു പൊതു അവസ്ഥയാണ് അതിനകത്ത് പെടാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അവരെയൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ് മറിക്കാൻ എളുപ്പം കാരണം അവരെ മസ്ജിദ്ഖത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ചെരുവുണ്ട് അവർ ഇതിനകത്തൊരു തള്ളിയുടെ ഇതിനെ ഒരു ഘടനയുണ്ട് കുറെ ഘടനകളുണ്ട് 
ശരിക്കും എന്താ പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് എന്തോ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവനി വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ ഒന്ന് പോയി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പോയി തിരുവനിക്ക് ഒരു കിഴിയും കൊടുക്കും ഇല്ലാത്ത ബാധയെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ലാത്തതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ബാധയ്ക്ക് പോരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ഹ്യൂമർ ആണ് എങ്കിൽ ദേവന്റെ സർക്കസ് അവിടെ നടക്കില്ല ഉള്ളതിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ബാധ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാത്തതാണ് അയഥാർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് അത് ഒഴിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഈ ട്യൂമർ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല നിങ്ങൾ ചികിത്സ വേണം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും മെന്റലിസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാം എനിക്ക് സ്ഥിരം മെസ്സേജ് വന്നിട്ടിരിക്കുക മെന്റലിസത്തെ കുറിച്ച് എഴുതും മെന്റലിസത്തെ കുറിച്ച് എഴുതും ഓക്കെ റൈറ്റ് എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സ് ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പരിപാടി തോന്നിയത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു ക്യാമറ ഒറ്റ നിൽപ്പാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നോടെ തന്നെ ഹരി നിൽക്കുകയാണ് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ പുറയിലും മുന്നിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നവർ അത് കുറെ പേരെ പുറത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്തായാലും ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് നിൽക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്കൊരു വിഷമം എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും വരാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ താങ്ക് യു